mechi kumi manake ungekuwa ungekuwa umeua kumi la kwanza kati ya yale zile kumi tatu ambazo unakutana nazo kwenye 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 ligi kuu nadhani hapo ingekuwa kipimo cha kumwangalia zaidi ukiachana na kocha tu yenyewe mimi naamini kwamba kikosi chenyewe sio imara hivyo kama ambavyo wao wanaweza kufikiria mm. japokuwa ndo tunarudi pale pale kwamba huwezi kufukuza kikosi inabidi ufukuze kuna msacrifice coach lakini yeah. bado i think ilikuwa ni mapema sana kumsacrifice kwa mechi tano mapema sana mm. na unajua kuna vitu vingi vinaweza vikawa vinasababisha tibu wa shughuli kufikia maamuzi na hii ni kwa sababu tu ya mwenendo wao sio tu msimu huu imekuwa mm. ni misimu mingi sasa yeah. mfululizo pressure hiyo imebaki katika ligi kuu imekuwa ni tabu kweli kweli dakika za mwisho wakati mwingine pressure ni kubwa sana misimu tatu iliyopita hey. maana yake huu ni msimu wa nne kwa hiyo labda wameona wa act mapema kuliko kuja ku react baadaye lakini bado mimi naamini ilikuwa ni it was too early bado mm. yeah, at least mechi kumi naweza nikasema sawa au angempa mechi zingine tatu mbele Uh, mechi nane uone kama kwenye hizo mechi nane unapata nini mm. Mm. nini hasa inaweza ikawa ni tatizo la mtibwa wewe unafahamu mimi mm. mimi ni binafsi factors si au sema hizi kocha ndo shida kwa sababu ah. katikati hapa umepita makocha wengi sana umepita kina mayanga umepita kina zubedi katwila kuna wakati timu alishika bana basi kuna wakati timu alikuja akashika maniche kama keateka ambaye sasa hizi nakashika hapa katikati akaja um, omog umeelewa kwa hiyo hiyo ina, inatosha kuniaminisha kwamba shida sio kocha. Mm. Shida iko kwenye policy ya club lakini pia namna ambavyo wana deal na transfer issues zao. Mm. Ya, kuna mengi ambayo kwenye management hayako sawa kuliko kwenye coaching yenyewe. Mm. It's more of a team ambayo anaachiwa mtu mmoja zaidi ku deal nayo. Umeona sasa hivi kuna watu wengi ambao kwenye management level ya club they are not interested in football na focus yao kubwa imekuwa kwenye under 20. Hivi mm. usha, ushaona gashere ya mtibu wa under 20 yanavyochukua ubingwa? Eh kubwa. Mm. Umeelewa eh eh. Maybe oh. are interested na na mpira, so interested na sukari au. Yeah, unajua <laughs> ile ni timu ya, ya kiwanda. Of course wako interested sana na na, na end product ya kiwanda. Uh, lakini hiyo tumefikia wakati ambao um, hata uh, mapato hivi vilabu yameongezeka. Mm, Toka na wadhamini na nini kuna eh. kuna vitu vingi sana vinaweza vikamhamasisha mtu kusema hii sasa ni biashara. Mtibu wa sasa ni sasa ni taasisi ambayo inabidi isimame. Mtibu wa sasa yeye yuko focused na under 20 kwa sababu anaona ndio biashara yenyewe. Ah, eh, ni kwamba kule ndo anachukua ubingwa mm. na anaweza kauza wachezaji. Na wanauza Iyo kweli. Kwa kipindi cha hivi karibuni uh, nadhani skill yao ya uuzaji pia imepungua. Yeah. Eh, tuwe tu kweli msimu kadhaa nyuma huko ilikuwa hakuna dirisha la usajili linalopita dirisha kubwa la usajili linalopita simba na yanga zilichukua mchezaji kutoka mtibwa mm. yani zaidi hata ni kwamba hao wakubwa ambao wanakuja ku kucheza huko walikuwa na kila karibia kila dirisha kubwa la msimu napata hivyo hapa katikati ikaja kwamba wana wachezaji wadogo ambao wamewapandisha ambao wamekuja kwa biashara wamewauza okay lakini kwa sasa hivi ukiangalia dirisha lililopita sidhani kama mtibwa wameuza mchezaji yoyote kwenda kwenye hizi timu kubwa huko. Mm. Na most likely ulikiangalia msimu na msimu huu hapa unaona labda ni la dakika cha sambi ambaye ana hiyo anaweza kawa na hiyo potential. Wengine unakaa unaangalia unaona kama vile bado kidogo. Umeona? Kwa hiyo uongozi uko more focused na under 20. Kwa sababu kule unaona eh msimu ubingwa wa 5 ubingwa wa 5. Umeona? Alafu kuna possibility labda wachezaji hapa akapanda akasogea kidogo tukauza kama tulivouza fulani fulani na fulani hizo ni mathematics ndio kweli lakini kinacho ibrand mtibwa ni senior team mm. imagine sasa hivi senior team ikishuka inakuwa hata hao chipkizi ambao mnawasemea wataanza kuona mtibwa sio same sai sana ya kwenda kwa sababu hawana platform tena kwenye premier league mm. unajua kingine kinachowafanya vijana watamani kwenda mtibwa sugar hapata kwamba ile under 20 mnachukua ubingwa na nini ni platform wanaopewa kuja kwenye premier league alafu ni uko kwenye timu ambayo una uhakika ipo ligi kuu ipo ligi kuu for over 30 years kwao unaona mm. kabisa kuna 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 ile security kwamba hii timu haishuki daraja na inatoa platform kwa vijana kwao nikienda kwenye junior team yao nitachukua ubingwa under 20 nitapewa platform ya kucheza premier league haraka iwezekanavyo na timu iko stable kwenye premier league lakini yeah. sasa ikipotea hiyo watu nao utaanza kuona taratibu wanaanza kuona hisia zao kama sasa hizi unaanza kuona let's say mchezaji kama makambo ameopta ende mashujaa kuliko ku kwenda senior team mtibwa umeona kwa taratibu wachezaji wengine nao watakaanza kuona okay tukishamaliza ligi ya 20 tunaanza kuondoka kwenda sehemu zingine kwa sababu hivi vilabu vingine ukitoa Simba na Yanga na venye sasa hivi kuangalia kwamba ikiisha ligi ya 
wanaangalia pale mtibu wa kuna nani na nani kwenye under 20 yao yeah. wavute waje kwenye vilabu vya wa kawaida kwa size wachezaji wao wanaotoka under 20 wataanza kuona ni kawaida kwenda kwenye vilabu vingine rather than kucheza mtibu mm. senior team hivi ama hiyo nitakuwa sahihi uliwahi kusema husiana na bibi kondo unamkubali ama sio kondo Eh mm-hmm. kuna, kuna vitu vingi sasa sio siku nyingi eh yeah. sio siku nyingi tangu umeyasema haya sana tena hii imetokea kashafurushwa hivi wewe katika kiwanda cha kandanda sasa hivi tarajia hivi yeah. uh, sasa hivi imekuwa ni result oriented yani usipopata matokeo chanya ejelisho na afikiri viongozi pia wanakuwa ni, na kama ile tunasema trauma fulani hivi Yaani kwamba katika misimu mitatu minne tumekuwa katika hali hii mara nyingi sana. Yeah. Either kucheza playoff au tuwapigania kule kushuka daraja. Kwa hiyo inawezekana hii hali hawaitaki sana kabisa na wanaona kabisa kwamba kwa mwanzo wa msimu mechizi tam sita naona mm, mbona mapema hivi tuanze kumfukuza mtu tena kule inaku, inakuwa shida. Af, af, na hiyo ndo ambacho nafikiri kitakuwa kimemhukumu Habibu lakini yeah. kwa, kwa hali ya kawaida ukiangalia timu jinsi ilivyokuwa inacheza ukiwachukua saizi viongozi wa mtibu waweke pembeni yani honest kabisa waambie kwamba hapa mlikuwa mnaziona point tatu zinakuja atakwambia ndio mm. lakini tu ile pressure tu ya kusema hataki tena kurejea katika ule utaratibu wa kwanza kukimbizana na timu huko chini kwa sababu kuna ugumu wake yani yeah. wakati wewe una, unataka point tatu inabidi unapata point tatu alafu unamuombea wa juu yako apate matokeo mabaya it's bad yani ni nzuri sana ukiwa unakimbizana na mtu kwamba okay fun, shinda 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 kuliko ile unasema ushinde alafu unaombea wawili watatu wa juu eh yule kafungwa eh hapo kwa sawa tumsubiri na mwingine tena tu, ah, yani unakuwa unacheza game nyingi sana badala ya kucheza tu game yako ule kuna game zingine tena bidi uzicheze za watu wengine ambazo hazikuhusu so mimi ninaelewa mtibu walipotokea mm. najua kwa nini wamefanya ila kumkubali habibu kondo bado nitaendea nafikiri kuna same flani tu katika game yake mwenyewe habibu akiongezea nafikiri Tanzania tuna, tuna, tuna top coach mikononi mwetu mm. issue tu ni kwamba ile imani inakuwaje wajua pia kwenye CV yako kukiwa na sak 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 zikiwa nyingi yani kwamba hapa mm. alifukuzwa hapa alifukuzwa hapa alifukuzwa kidogo haikutengenezei tunasema nini ule ushuhuda mzuri kwamba bwana huyu bwana mimi nitakuwa tunasema hapa pia nasema uko cha mzuri lakini da mbakira anapoenda timuliwa lakini kiukweli mimi napenda uthubutu wake kwanza haijalisha na wachezaji wa daraja gani yeye imani yake siku zote ni kucheza attacking football imani yake ni kucheza kwenye zone ya mpinzani imani yake ni kufanya uwanja kuwa mpana sana akiwa na mpira kwa hata ukiangalia hivi machoni unaona timu zake zinavyocheza KMC unaona mtibu wa jinsi wa kwa yacheza kwa kuna same flani afikiri akiongezea na ile Jumatatu niliongea hapa kuhusu kuongezea ila kiukweli hata kama kuna mtu ambaye yuko smart sana na mwajiri Habibu astegemee tu package nzima kutoka kwa Habibu Jumatatu niliongea umuhimu wa kuwa na namba 2 mzuri hmm. muda mwingine unahitaji unaita- yes unahitaji yule kocha msaidizi ambaye pia na kitu kingine extra ambaye anaweza kaa na kuongezea mkio wenyewe mnajadiliana okay hivi tunavyocheza hebu tuongeze kitu fulani na siku zote timu zote nzuri zote nzuri ukiona kuna kocha mzuri angalia na yule assistance wake kuna kitu anakuwa anamuongezea kwa kama ni unakuwa una ajili tafuta package fulani kwamba kama inakuwa na habibu basi tafuta namba 2 mwingine ambaye pia ni mzuri hivi imagine labda unakuwa na habibu alafu namba 2 wake ni babu mm. yule kocha wa vijana wa, wa, wa azam imagine unakuwa na combination kama ni ile yeah. exactly ni basi tu mifu... tibu. sina timu hey. mifuko yangu hairuhusu lakini kama ni mimi sio simba yanga siji azam nini timu hizi za daraja hapa kama una kamfuko fulani kama KF hivi habibu kondo na badu that's no, my weka. package kwa upishane eh na upishane la kondo katika mechi tano ambazo mtibu amecheza kwenye ligi chini ya habibu kondo binafsi yeah. yangu nilikuwa napenda kila kitu ambacho kinatokea katika uwanja wa mashindano isipokuwa wao tu kushindwa kuvuna alama tatu hakuna negative yoyote ambayo walikuwa naiona kwenye kiwanja uh, cha mashindano isipokuwa wao tu kushindwa uh, kuvuna alama tatu jinsi ambavyo wanacheza unaiona timu ambayo imesetiwa vizuri kwa kila kiwanja cha mazoezi wana back four yao wana viungo wawili wazuiaji ya Juma pamoja na Kelvin mawinga wawili unawaona Chasambi na mwenzake mmoja na strikers wawili 
unaona kabisa uh, plan ambayo inafanyiwa kazi mara kwa mara uwanjani timu inafunga magoli lakini uh, naamini mbali ya hivyo vitu vyote inawezekana pia mtibwa uh, kuna sehemu uh, ni kama walijisahau kiasi fulani mm. una timu ambayo inafikiria zaidi kushambulia inaba, uh, ina wachezaji wengi ambao wanafikiri uh, ni attackingly mawinga wawili ma striker wawili lakini moja ya dosari ambayo naiona ipo kwenye timu yao ni kwenye eneo lao la kujilinda. Kuna Kabisa. vijana watatu ambao wametoka timu za vijana. Sasa mm. uh, kwenye eneo lako la ulinzi una uh, walinzi wako watano, kimjumlisha na goalkeeper, wachezaji watatu ni kutoka timu za vijana. Sheki Mweri, fullback wa upande wa kulia na kuna center back mmoja, ni wachezaji ambao hawana experience ya kutosha. Hilo ni tatizo kwenye ligi yetu. Uh, ligi yetu una haswa hizi timu ambazo tunasifia kwamba ni attractive sana zinacheza vizuri fuatilia mara nyingi huwa zina struggle kwenye matokeo kuna kipindi KMC tulikuwa tunasema wanacheza vizuri sana lakini kwenye matokeo negative bahati nzuri sasa hizi wanacheza football nzuri na wanavuna alama tatu lakini rejea pia Kagera uh, ya ya baraza ilikuwa inacheza vizuri sana kila kitu unakipenda ambacho kinatokea uwanjani lakini kwenye kuvuna alama hawavuni alama tatu kwa hiyo kuna huo mtihani timu zetu zinakuwa zinashindwa ku balance haswa hizi za madaraja ya kati kucheza mpira mzuri kucheza mpira wa kushambulia mm. na kuweza ku kupata alama tatu sasa una hiyo timu ambayo inacheza vizuri inashambulia zaidi alafu kwenye eneo lako la ulinzi kuna wachezaji watatu ambao hawana experience ya kutosha wachezaji ambao wametoka kwenye timu ya vijana hilo ni tatizo angalau kungekuwa kuna watu ambao wenye experience ya kutosha alafu jumlisha pia huyu Masai ni center back sawa ni mzuri lakini kwa muda mrefu hajafikia pia potential yake ya kusema angalau yupo kwenye levo ya Kisu, yupo kwenye levo ya uh, ya Hamad Waziri, labda yupo kwenye levo ya, ya Mangalo at least yani ungekuwa na hizo character kwenye eneo la ulinzi ingekuwa inawasaidia kwa ajili magoli wanayafunga hmm, lakini nao wanaruhusu magoli mengi sana kwa hiyo mi moja ambayo naona inawezekana ikawa tatizo kwao kuwa na vijana wengi sana kwenye eneo lao la kujilinda kushinda experience. Sawa sawa. Wakati tukiwa bado tunaizungumzia mtibwa bana sukari dabi inapigwa leo. Yes eh, yes. Eh, inapigwa leo mtibwa sugar dhidi ya Kagera sugar. Sugar dhidi ya sugar. Eh, sukari hapa sukari pale sukari. Leta maneno. Ni sukari sukari tu. Sasa kabla ya kuelekea huko kwanza tupate nafasi ya kusikia kutoka kwa Tobias Kifaru Liga la Mbuike kuhusiana na Mwalimu Habib Kondo mara baada ya kuupeana naye mkono wa kwaheri. Kaka makubaliana ya pande zote mbili tumekubaliana uongozi wa Mtiba Sugar timu pamoja na aliyekuwa kocha wetu Habibu Kondo na tumempa mkono kwa heli kumtakia maisha mema aendako hii imetokana tu na uamuzi uliofanywa na kamati kuu ya utendaji ya klabu ya soka ya Mtiba baada ya kuona mwenendo wa Mtiba sio mzuri katika ligi ambayo inaendelea hivi sasa tayari tumecheza michezo mitano kati mitano tumepoteza michezo mitatu tumetoka sale michezo miwili tuna pointi mbili baada kucheza michezo mitano tumeshika nafasi ya 15 kata timu 16 mwenendo wetu umekuwa sio mzuri na hivyo kamati kuu baada ya vikao mbali mbali imefikia makubaliano ya kuachana na aliyekuwa kocha wetu Habibu Kondo hivi sasa timu inafundishwa na kocha msaidizi kwa muda wazi Juma Maniche ndio kocha bora wa ligi kuu ya vijana nchini akiongoza mtibwa kutoa ubingwa misimu mitano ligi ya vijana. Kwa atasimamia katika mchezo wa dabi ya wakulima wa miwa na watengeneza sukali. Alamisi Juma hili Oktoba 19 mchezo ambao unachezwa kwenye mashamba ya miwa ya mtibwa sukali. Tanamini baada ya lakini kifaru. Nadhani kamati imegundua hivyo na siwezi kusema lolote ni maamuzi ya kamati kuu ya utendaji imefanya hivyo na inawezekana wana sababu zao za kimsingi 
wengi walikubaliana nini mwanzoni mwa, na mwalimu Habibu Kondo baada ya kuona lada hajatekeleza ile ahadi na matokeo yamekwenda hivi basi me, wamekubaliana wavunje mkataba taarifa zinasema kwamba mko katika mazungumzo na Zuberi Katwila eh, mkitaka reje katika mashamba ya miwa na kuichukua mikoba yake maana aliondoka hapo kabla ya kujiunga na mbogo maji niseme tuna ofa ya walimu watano wa Tanzania walimu watano kati ya watano yuko Zuberi Katwila amepita kucheza mtibwa miaka kumi kumi na moja kijana wetu amekulia mtibwa kama elimu aliyoipata kufundisha mpila basi mtibwa amechangia kwa asilimia mia moja yuko naye kwenye orodha ya makocha watano kamati kuu ya utendaji iko inafanya sasa inapitia pitia na itatoa jina moja tu juma hili mwishoni mwa juma kusema huyu sasa ndiye ambaye ataongoza benchi la ufundi la kikosi cha mtibwa sukari kwa hiyo mashabiki wa mtibwa wawe na subira ni, ni na naamini wamekuwa na subira baada ya maamuzi yaliyofanywa na kamati kuu ya utendaji hivi karibuni kutengua mwalimu wa bibu kondo na iko mchakato sasa unaendelea wa kumpata kocha mkuu wa kikosi cha wakatamiwa e bana kabla wiki ijaisha hiyo kesho eh mm. mwisho wa wiki ni kesho kesho eh mm. tatangazwa kocha mpya baada kwenda kukaa pale na kuwa bosi katika bench la ufundi la mtibwa shuga mtibwa sukari bwana dabi leo uh, dhidi ya kagera shuga ndio mnaita yes yes dabi ni leo na sasa tusikie kutoka kwa walimu wa pande zote mbili hao ni walimu wasaidizi wa pande zote mbili tukianza na mwalimu wa kagera shuga marwa chamberi sisi ni dabi kwa maana ya sukari kwa sukari kwa ambao tunajua tatakuwa ngumu kulingana na jinsi timu zote zinahitaji matokeo kwa sasa kwa hiyo tukizingatia mechi za awali ambazo sisi woga tunakutana mara kwa mara zinakuwa ni tafu na kwa ngumu sana kwa hiyo tunajua mchezo utakuwa vile tafu lakini mchezo mzuri kwa hiyo tumejiandaa tumetraini vizuri tumekuwa na wakati wa kutosha kufanya maandalizi maandalizi yote yamefanyika kwa asilimia nane kisha ubakia ni kuhakikisha mipaka ya matatu hiyo ndio kitu kilichobatisha kupata huko maandalizi kwa jumla tunashukuru wameenda vizuri mpaka siku yetu ya leo tuzidi kagera mchezo ambao muhimu tunastahili kupata alama tatu kuna pointi nyingine zote ambazo zitakuwa bora zaidi ya ushindi lakini tunajua timu ambayo tunaenda kutana nayo ni timu nzuri ni timu bora na kagera tunaijua ni mpinzani wetu siku zote kwa hiyo tuna imani mechi itaenda kuwa ngumu kwa sababu hata wao wanahitaji alama kati ufundi utakuwa mchezo wa ushindani na mpira zaidi nafikiri uta, utatumika kwa sababu kagera ni watu wa cheza na sisi ni watu wa kucheza kwa hiyo mechi itakuwa ni ubora kwa aina yake kwanza dabi alafu la pili kila mtu atakuwa anahitaji alama ya wapo wachezaji wachache ambao tutakosa kutokana na matatizo ya kiafya pamoja na matatizo mengine lakini tuna squad pana ambao walikuweko naamini tutakayepata nafasi atawakilisha wenzake vizuri kwa omba washabiki wetu katika kipindi hiki tunahitaji support yao waje kwa wingi kama mechi iliyopita zidi asingiba support yao ni kubwa na tutaisamini na tunaamini kwa wataweza kutupa hamasa na kuwasukuma wazaji wetu kuweza kupata alama Hey wala sawa sawa timu mbili ambazo zinakutana hazina tofauti kubwa sana kwenye matokeo baada ya mechi tano Kagera Sugar of course ameambulia ushindi mm. uh, dhidi ya Geita Gold ushindi pekee huo lakini baada ya katoka sare mfululizo na JKT Tanzania pamoja na na Mungo kwa hivyo amejikusanyia mpaka sasa alama tano angalau yuko sawa sawa <laughs> e, sio mbaya sio mbaya sana mm, hatuwezi kusikia chochote siku za hivi karibuni mm, kwa Kagera eh mm. Kwa ni, ni anaingia kama favorite kwenye mchezo huu. Ya. Yeah. Yeah. Yeah, anaingia kama favorite japokuwa ni mechi ambayo ni ngumu sana kuitabiri kwa mazingira ya timu zote mbili zinavocheza. Hakuna timu ambayo imejikamilisha sana kiuchezaji kusema labda kwamba unajua kama unaizungumzia JKT, KMC, Mashujaa, Tabora unakuwa unajua moja kwa moja kwamba hizi ni timu ambazo zinacheza mpira wa aina gani. Lakini Uh, kagera na mtibwa ni kama kwenye game yao kuna baadhi ya vitu ambavyo uh, havijatimia yani kuna mapungufu mapungufu ambayo unakuwa unayaona kitu ambacho kinakuwa ni kigumu kwako labda kuweza kutabiri moja kwa moja kwamba hichi ndio ambacho kitatokea kwa kiasi fulani unaweza kufikiria ni mechi ambayo labda inaweza ikazalisha magoli kwa jinsi ambavyo mtibwa alivyokuwa na wachezaji wengi ambao wenye uwezo wa kuzalisha magoli nafikiri wana takriban wachezaji wanne ambao wanaweza uh, 
kusababisha upatikanaji wa magoli mawinga wao wawili na washambuliaji wao wawili wakati na wachezaji wanne ambao wenye uwezo wa kufunga magoli na wameonyesha hivyo tena si tu kwenye hizi mechi ambazo ni za daraja lao lakini kuna mechi ambao walicheza na Simba na wakaweza kuweka kambani magoli mawili kwa hiyo wanao wachezaji kwa Kagera pia eneo lao la ulinzi ama timu nzima ambavyo inazuia inawezekana ikawa hairidhishi sana wana mafullback ambao ni wazuri sana kwenye uh, kwenye kushambulia mafullback wao wote wawili wana enjoy zaidi kushambulia alafu angalia kwenye eneo lao la, la katikati ya uwanja hmm. hawana viungo wazuri sana wazuia unaweza kumvuta labda yupo seseme yupo kagawa yupo na uh, yule jamaa ambaye alikuwa azam kutoka dodoma mkandala hmm. au ni viungo wengine wat, viungo watatu ambao pia wanafikiria zaidi uh, kushambulia wana enjoy zaidi kucheza mpira wakiwa na mpira mguuni kuliko kusafa sana uwanjani kuoneza kuona timu labda haija balance hivi kiuzuiaji kwa ni timu zote mbili ambazo wakiwa na mpira mguuni unaweza kuona serious team lakini bila mpira unaweza kuona ni timu ambazo hazijatimia kwa hiyo ni ngumu kutabiri mechi ya namna hii lakini unaweza kusema kwamba ni mechi ambayo inaweza ikazalisha magoli kwa pande zote mbili mm, kwa mechi ya magoli bwana ya inaweza ikawa hiyo <laughs> sawa Shuga dabi sukari dabi ite vyovyote vile e, inapigwa hii leo jioni saa kumi tibo shuga dhidi ya kagera shuga mechi ya kuitazama hii palipoa eh palipoa mbona mm. <laughs> tajiri kaja mm. wana sasa ni some comments pia ambazo umeandika uh, okay itu yache wewe inaitwa salum pilimo kutoka pugu pale nasema mbe bwana mtibo watulie sana hii uh, badili badili makocha itawakosti <coughs> maana wana Mungu paka sasa kuwepo ligi kuu. Kwa hii misimu mitatu iliyopita uh, iliyopita Mtibu alipaswa kushuka daraja. Hicho mm. ambacho Anasema alipaswa kushuka daraja. Akijichanganya msimu huu anashuka kweli. Mm. Efraim Gachabi wa Kigogo anasema kwa nini Mtibu wa vijana wao wanaonea timu zote za vijana lakini wakubwa wanashindwa kufanya vizuri? Ina maana uongozi wa Mtibu unaweka nguvu sana kwa vijana au uongozi wa Mtibu ujiangalie eh? timu yeah, itawashinda? Kwa ikoazi ikoazi mmm unajua maana hii diamini kama kuna watu timu kama hizi mtiba zinawauma ni ile kabisa wapo eh ni sio tu mtiba yani nilikuwa tunajiuza hizi teams baadhi ya teams za mikoani yani kuna wale mashabiki ambao ni wenyewe ni kufa kupona wapo mm, kuna mwamba mmoja aitwa super sinyo Ha? Rais wa mashabiki wa Mtibu wa Shuga yuko Zanzibar pale. Mtibu naye na rais wao wa mashabiki. Eh. Ne yule yule ametunukiwa. Yule sio kama Edo Hasan ah. Yule kabisa. Huyo kabisa. Na haya. Na haya hapa ni maoni yake kuhusiana na Mtibu yake. Shabiki kina kina yake wa Mtibu wa Shuga. Ahmed, salam alaykum. Habari yako bana? Ahmed haina haja kujisonga. Huyo jobu chochobu anajua. Mtibu atoka Jamal Besar akae pembeni timu inayumba toka Jamal Besar miaka mitatu nyuma akae pembeni timu inayumba hakuna kiongozi yote pale anaweza kuongoza timu za Jamal Besar hakuna ndio maana timu inayumba kwa hiyo mtibu sio kocha tatizo si wachezaji si chochote kila kitu kipo tatizo ni management toka wamuondosha Jamal Besar mambo akae sawa kwa hiyo tatizo la mtibu ni Jamal Besar tu basi hakuna tatizo jingine ndio maana sasa tumekaa kama kwa tunajua chanzo cha matatizo yote ni nini kwa hiyo job anajua kama tatizo la mtibu shuka ni Jamal Besar kukaa pembeni Ah na jomo anajua. Eh. unajua na usema. Ah unajua sio kama sifahamu mimi nafahamu na mara kadhaa nishai kuzungumza nyuma. Unajua Jamal Baisa ni kama mtu ambaye yani ndio ulikuwa mhimili wa Mtibwa. Na hata wakati Mtibwa anachukua ubingwa back to back Jamal Baisa alikuwa kwenye kwenye hiyo pila. Na kuna wakati Mtibwa ilikuwa haipiti hii situation na Mtibwa striker alikuwa alifuat ya Miss. Can you imagine? Walikuwa hmm. na timu ambayo uwezi kukompea sana tana hii hapa sasa hivi lakini walikuwa wapiti kwenye hizo situation. Jamal Baisa ni mtu wa mpira hasa. Kwa hiyo alikuwa anajua mwenye anachokifanya, anajua timu yake anavoibalance, anajua timu yake anavofa. Sasa hivi Baisa kama mwacha mwanaye tu kabaki peke yake pale. Nikisema mwanaye sio mwanaye wa kumzaa, maana yake mtu ambaye alikuwa ni wa karibu, amebaki peke yake ndio ambaye timu inamuelemea most of the time. Anabaki mwenyewe timu inamuelemea peke yake. Kwa hiyo ndio maana nikasema shida ya msingi ya Mtibwa sio kocha. Shida ya msingi ya Mtibwa ni falsafa pamoja na management jinsi ambavyo wa, wa yani sijua niseme maono ya management mm. eh yani wao wamejikita zaidi na under 20 kwa sababu si ndio ina mafanikio kwa nao akija pale wapige picha na suti zao wamefurahia sisi viongozi wa klabu timu imechukua ubingwa hivyo lakini the brand ya mtibwa ni senior team kwa sababu ile sio mtibwa shuga academy 
mm. ile ni Mtibwa Sugar Football Club. Kwa yeah. hiyo senior team ndo picha halisi ya ya club. Ingekuwa ni Mtibwa Sugar Academy tungekuwa tunaizungumzia under 20 hapa na tunaisifia hakuna mtu ambaye angezungumza. Na ndio ingekuwa inasifika Tanzania. Mm. kulalamika kokote kuanzia saidi unajua <laughs> vizuri rubushuki haya masuala kutoto hataki kwenye mpira yes so pira biliani sio pira pira kama kaida ili pira chips yai mimi ninachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi sio pekee tunatoka unahitaji ushindi point 3 yes na wajua kuliko wanavyojua natukua na pesa ndugu zetu walikuja na matokeo tena walipokoa papazi na wakumutwe kweli kweli haiwezekani walishakubali kupapaswa na kukumutwa kivumbi afu kocha wetu wala yes no doubt Emanuel hey sasa shukrani sana kwa kuendelea kuwa na sisi uh, ini sports arena asante pia kutufuatilia kupitia youtube hapo e, ndani ya kivumbi sasa tupo na mount meru hotel oh yes bwana wewe karibuni mount meru hotel bwana kenda arusha unakaa hoteli gani zaidi ya mount meru wewe hapo sasa mount meru hotel iko arusha arusha to moshi road ile barabara ya arusha moshi sekei ni hoteli yenye hadhi ya nyota tano ina vyumba vya kulala 178 vya hmm. kutosha ina vyumba vya kulala 178 so yeah. una kuna hoteli hmm. nakwambia sio elfu moja na ngapi afu havipo elfu moja hey. sio kweli hao wanavyo 178 wale wa hoteli nao ndio lazima mda mwingine <laughs> wanakuanzia tu namba 1000 na ngapi 1000 na <laughs> kuna facilities mbalimbali mbali, vyumba uh, vya mikutano vyenye uwezo wa kubeba mpaka watu elfu mbili Uh, food and beverage outlets tano swimming pool kuna gym na spa eh, kwa wale ambao wangependa sehemu ya kwenda kupumzika na marafiki familia bwana karibuni kila alhamis na ijumaa uh, kuna happy hour kila jumamosi na jumapili uh, kuna uh, beer buckets kwa maana wanauza beer buckets lakini pia kuna package ya swimming na pizza sawa bwana yep. kwa mawasiliano zaidi wapigie uh, kwa simu namba 0784 kwa namna ambavyo watu tofauti wanapenda namba zisomwe maana instagram watafute kwa jina mount meru hotel dot arusha sawa bwana sawa basi sawa sawa uh, tuelekee kwenye dabi nyingine na hii itapigwa siku tatu zijazo majira ya saa kumi na mbili na nusu jioni katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Kwa mm. kutanisha Young Africans dhidi ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC. Ah siku tatu zijazo Jumapili hiyo. Yes, exactly. Mm. Leo starehe 19. Ndio. Kwa hiyo kesho ni 20 tunakaa 21 sasa ndio kina kina kupigwa kesho ni 20 eh <laughs> kesho 20 eh sawa mjini pia kuna jambo eh <laughs> mjini kuna jambo na mambo huwa yanatoka kwa watu sasa 
e, tusikie kutoka kwa mwalimu Yusuf Dabo mwalimu wa Azam mm. kitueleza maandalizi yake kuwa kabili ya Africans yako namna gani mchezo ambao ni muhimu sana kwa pande zote mbili kumbuka pale kileleni pako moto kweli kweli kileleni ba e. uh, like i told uh my players uh, since we start uh, we don't play uh, specially uh, about one opponent or two opponents okay uh, we must play all time every time to defend our value uh, anything the opponent front us we need to play to defend our value not uh, we play against uh, uh, opponent sure we have opponent front us but we play anything the opponent you must play to defend our value and uh, our value it's uh, determination solidarity and courage anything the opponent front us you know because uh, the result in the football uh, anybody have uh, the control anybody okay you can uh, work well in the week uh, you go uh, in match and uh, you don't play well sometimes you feel uh, your players Uh, not work well in the week and when we go in the game they play well in the football you have uh, a lot of uh, parameter uh, not possible to control all all parameter okay so the result uh, anybody can control the result but the thing we can uh, control it's our behavior and our behavior depend uh, depend us depend of us not uh, the opponent or uh, and when we have um, Uh, when you have value uh, to defend you know to control uh, you need to control your behavior okay sure you play all games to win all games but uh, not need to stay focus in the result we need to focus in our behavior our mentality and uh, i think the players uh, start to understand that so we play uh, every game with uh, our mentality we, play, we win we draw we uh, and the game against yanga it's the sixth game uh, sixth game in the in the league and uh, now we have a uh, uh, chance uh, opportunity, uh, opportunity if i say that to know the opponent because we play them before and uh, tanga and uh, it was a very good uh, situation uh, to understand the team to um, sure uh, between uh, tanga and now they grow up but us we grow up Wazasa Yusuf ama Yusuf Dabo kocha wa Azam FC akizungumza kuelekea mzizi madabi ambao mm. uh, wanapiga Jumapili hapo akisema uh, maneno mengi lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo wamevisisitiza kweli kweli anasema sio sio kucheza dhidi ya wapinzani hataki wachezaji wake weke akili nyingi kwenda kucheza dhidi ya mpinzani lakini anataka wacheze kuonyesha thamani na uwezo wao anasema kuna wakati unaona wachezaji hawako sawa lakini wakiingia kwenye mechi wanacheza vizuri amesisitiza tena tunacheza mechi zote kushinda lakini tusiweke akili yetu kwenye matokeo ameweka uh, msisitizo mkubwa kwenye mentality ya wachezaji nafikiri mm. ndio eneo ambalo anafikiri anapaswa kulijenga sana Yaani Azam FC kama wachezaji wa Azam FC waamini wana thamani kiasi gani wana uwezo kiasi gani na wana ukubwa kiasi gani kwenda kushindana na timu zenye zenye, zenye, zenye zenye uwezo mkubwa kama Yanga na kama ambavyo walishinda wali kufanya kwenye michuano ya kombe la shirikisho baina ya Afrika. Ya amesema Lakini anaamini mentality iko sawa. Amesema vitu ambavyo anaweza akakontrol. Yeah anaweza kakontrol performance pamoja na hivyo vitu vingine kwa wachezaji wake lakini hawezi kukontrol matokeo. Uh, sio yeye tu dabo kaa kuna mtu anaweza akanitajia kocha yote duniani ambaye anaweza kakontrol matokeo ya mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu we uingi uwanjani unafundisha tu unatengeneza mbinu zako unachagua 11 yako uingi uwanjani kinachotokea hapo uwanjani kwenye matokeo ni matokeo ya wachezaji wako jinsi walivyo perform uwanjani kwa cha kwanza ni performance ya wachezaji hiyo yeah. we unaweza ukaiboost lakini pia uwezi ukaingia uwanjani ni wachezaji wanaofanya maamuzi kwa hata kwa dabu yeye anachojaribu sasa hivi ni kuingia kwenye vichwa vya wachezaji wake jinsi gani anavyoandaa kwanza kiakili and then anavyoandaa kimbinu akiufundi jinsi gani tunatakiwa kucheza tunatakiwa kuikabili vipi team and then kinachotokea uwanjani iko kiko nje ya mikono yake kwa sababu yeye apigi pasi uwanjani yeye akimbii uwanjani yeye aokoi mashuti golini yeye afanye kazi hiyo hiyo ni kazi ya wachezaji kwa ana kazi yake sehemu ambapo ina, inaishia vingine vinavyotokea uwanjani hawezi kukontrol yes atakuwa anapiga kelele pengine kum, kum, 
kumrekebisha mchezaji position anayocheza au kitu gani anafanya kwa usai kitu gani anafanya kwa usai lakini yale matokeo kwamba nani kafungwa nani kashinda hawezi kucontrol kocha mm. mm. hawezi kucontrol yeah. iko nje uwezo wake iko nje uwezo wake sasa hata hili la, la mentality sio rahisi kiasi hicho yes sio wakati coach hawezi akawa inject uh, wachezaji kwa maana ya kuachoma masindano ya kujiamini kiakili na na na, 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 na ku, kuimarisha kwamba wana uwezo na wakaonyesha uwezo wao uwanjani ni wachezaji wenyewe nafikiri specifically wakiwa wanakutana na yanga hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikiwatokea Azam nafikiri tangu msimu juzi sio tu msimu ulipita tangu msimu juzi ilikuwa Azam wakikanyaga uwanjani wakishajua wanacheza dhidi ya Young Africans of course kuna athari ambayo mwalimu unahisi kabisa ameiwekeza inatakiwa ifanye kazi lakini pia kuna namna ambavyo wachezaji wenyewe pia wanaruhusu vichwa vyao wakati mwingine vifanye kazi na sometimes pia wanakuwa hawajui muda wa kusema sasa tu stop au tuendelee na kile ambacho kimetufanya au kile ambacho mwalimu ametuwekea kama msingi wa sisi kucheza kwa sababu michezo mingi ambayo Azam amecheza recently na Yanga wanaanza haraka Azam. Yaani unaona kabisa na kwa kiasi kikubwa sana katika michezo ukiachilia mbali mchezo huu wa ngao ambao walipoteza. Michezo karibu minne ukitoa na ule ambao walifungwa finali lakini michezo kadhaa karibu mitatu kati ya minne ya mwisho Azam walikuwa wao wanapata bao mwanzo. Kwa maana walikuwa wanaanza kwa haraka wanapata bao mwanzo lakini ni kama vile unaona kuna nguvu kubwa ambayo inakuwa inatumika. Sasa kile ni kitu ambacho wakati mwingine hata mwalimu unaweza kujikuta kwamba pingine labda ni wachezaji wenyewe tu kwamba labda joto la mchezo linakualisha waingia kwamba ile ni hali ambayo inawezekana wapewe kwa unashindwa kuidhibiti kwamba pingine unataka wa calm down lakini ile ni kwa situation ambayo wao labda ikawa imewavika kwamba wanataka labda wa, 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 kama vile wa prove kwamba tunaweza tukafanya jambo dhidi yao kwa hiyo inaweza ikawa ni changamoto lakini nafikiri pingine akiweza labda kuwatuliza akawaambia tu kwamba wacheze katika game plan yao waserash vitu kama ni nafasi zitakuja chezeni waheshimuni wale nao wana uwezo kama yani mna uwezo ambao ni mkubwa of course nyote kwa hiyo anything can happen lakini kuwa mstahamilivu kwenye kutumia nafasi zako usilazimishe vitu vitokee kwa sababu wakati mwingine ukiwa ni mtu wa kulazimisha sana unaweza pia ukawa ni mwepesi kwenda kufanywa jambo vile vile mambo mengi ya kuyatazama hapo wakati uh, unaizungumzia una Azam FC of course matarajio yanakuwa ni makubwa lakini matokeo yanakuwa sio mazuri kutoka michuano ya Afrika mpaka sasa uh, tunawasikilizia na wao mafanikio yao ya msimu huu yatakuwa ni yapi uh, wao wanaweza kusema tumefanikiwa msimu huu kwa kufanya jambo gani nyama naweza mkazungumza hapa mm. kwa mtazamo wenu na sisi nikimuuliza na kwambia labda wachukue ubingwa alishasema sio aulisema kumbe ni ubingwa tu ubingwa <laughs> viu Uh aligi okay. bingwa tu ubingwa tu mm. hakuna jambo lingine na alisema nafasi ya pili sio mafanikio kwao eh nafasi ya pili sio mafanikio ah eh yani kwenda kushiriki ligi ya mabingwa sio mafanikio kwa kwa Azam kwa vigezo vipi ah yani vitoa vya kuweza kwamba kumaliza nafasi ya pili kauli ya kishujaa eh kwa sio mafanikio kwa Azam eh sio mafanikio yani hivi kweli msimu unamalizika alafu mashabiki wa Azam wa, e, tumemaliza nafasi ya pili wanafurahi kabisa eh kweli ah, sisi mashabiki wa Azam hata kama lakini so una, unasogea yeah. ni progress unasema uh, yeah. ukiwa ukimaliza ya pili unaweza kuwa karibu zaidi msimu ujao kumaliza wa kwanza au atakuwa wanajishusha wenyewe yani timu ya Azam wana Arsenal msimu uliopita hawakushiriki oh, oh. Champions League muda mrefu lakini hawakufurahia <laughs> nafasi ya pili eh. Simba Yanga siamini kama kuna timu yote itamaliza hapo nafasi ya pili wakasema e bwana tumefanikiwa season hii tumemaliza nafasi ya pili lakini hao ndio wapo kwenye levo hiyo sawa lakini wapo kwenye levo hiyo hawapo kwenye levo ya kusema wakose ubingwa wamalize yani, wa nafasi ya pili afa wawe na excuse mbali na vitu ambavyo wanalalamika kwamba wanatendewa kiwanjani hakuna excuse nyingine yoyote ambayo unaweza kuelewa kwa nini Azam hawapati ubingwa misimu yote hii kwa ni timu ambayo inastahili kutoa ubingwa sio timu ambayo inastahili kumaliza nafasi ya pili na kushangilia singida wakimaliza nafasi ya pili wana haki ya kushangilia mm. licha kwamba wametumia fedha na uwekezaji wao unaonekana lakini kuna utofauti wa uwekezaji wa singida na hizi club tatu mm. hakuna namna yoyote ambayo unaweza ukatofautisha uwekezaji ambao wanaufanya Azam na uwekezaji ambao wanaufanya Simba na Yanga karba ya wachezaji ambao walikuwa nao Azam ni karba ya wachezaji ambao walikuwa nao pia Simba na Yanga. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo unaviona vipo kwenye level sawa na Simba na Yanga. Sasa inakuwaje kama unafanya kila kitu sawa na hao wawili, alafu au wawili wao nafasi ya pili isiwe mafanikio, alafu kwa kuwewe iwe mafanikio. Kwa hiyo excuse pekee ambayo naweza kuelewa ni hiyo ya kusema kwamba wananyongwa kwenye kiwanja na tuliona juzi tu hapa kwenye mechi dhidi ya Dodoma 
walinyimwa alama zao mbili za wazi kabisa. Kwa hiyo inawezekana mpaka hivi sasa tunazungumza mm. Azam nao angekuwa ameshinda mechi zao zote tano ambazo Momo hapa aliwahi kusema kwamba hizi club mbili Simba na Yanga ni ngumu sana kuona wanapitia situation kama hizo ambazo zina z, yani kama zinawanyonga wao. Mara nyingi situation ambazo zinawakuta Simba na Yanga zinawanufaisha wao lakini Azam kuna situation ambazo zinawanyonga wao ambao wapinzani wao hawazipitii. Kwa hiyo hiyo ni excuse pekee ambayo mimi naweza nikaielewa na huwa na hiyo na ikitokea mara kwa mara. Lakini kusema kiwekezaji, kiwachezaji walo nao, bench lao la ufundi hakuna chochote ambacho naweza kuzungumza kwamba eti Azam kumaliza nafasi ya pili ni mafanikio kwao. Niko mm. mtazamo wangu hapa mimi. Mimi nafikiri wakiweza kuchukua labda kombe la mapinduzi, wakachukua labda na FA kwangu mimi ni mafanikio. Unajua itakapokuwa unajua inafika hatua pingine labda tunatolea hypothetical yani tunatolea mfano tu. Pingine labda inafika mpaka mwezi wa pili labda aza mfano anaongoza ligi. Pale hata kama ukiukosa mimi bado siwezi kukulaumu lakini disappointment naielewa. Kwamba unajua kuna hatua ulikuwa kukitarajii hichi kitu lakini kama vile unaona kama kishaikwa mkononi mwako alafu mara unakiangusha hivi kwamba it was so close alafu kama nimeipoteza ile disappointment unaielewa unajua ulipotolea mfano Arsenal of course kilichokuja kilichokuja kuwakera sana sana sio kwamba walikosa ubingwa lakini namna walivyokosa ule ubingwa kwamba mbona kama tulikuwa tuko very close alama nane yani kwamba kila ukivutia hata sababu wakati msimu unaanza hakuna aliyekuwa na matarajio yale lakini kwa hatua ambayo walikuwa washafika unakaa una hisa sasa it's for them to lose yani tunasema sasa ni nyinyi sasa ndio mpoteze lakini sio wengine kwa mwisho wa siku ile ni nyinyi mpoteze na mnakuja mnaipoteza kweli kile ndio kitu ambacho kinaweza kumsho siku kafanya kikaleta disappointment lakini nafikiri nafasi ya pili wanaichukua just imagine uchukue nafasi ya pili labda alafu kushirikisha umesuasua kwenye kufuzu alafu unakuja ye, first time short unakuja unaingia Champions League makundi unachukua all day long hiyo kama hmm. azamu unaichukua all day long <laughs> ligi makundi nasema si katika si una au si una, si una nini si una unapushika nafasi ya pili si unacheza nini round za mwanzo kwa ajili ya kuingia makundi sasa kama shirikisho tu round za mwanzo wametolea ah nimetoa mfano kwamba ile first time umekuja yeah. umeingia yeah. eh? first time umekuja umepata lucky enough umeingia unachukua yeah. probably au sio yeah. mfano <laughs> mafanikio sio mafanikio ni mafanikio kwa sababu ana muda pia hawajaifikia hiyo nafasi mmm hapo mm. patina ana maoni yake ambayo anaandikia sawa mafanikio ya nafasi ya pili kwa mazoe na mwelewa eh hapo patina sema eh hapo hizo pointi mbili tu za dondosha na dodoma ndio mm. mwisho wa msimu zinafika kumi kwa namna ile ile yani nyinyi mnaziona mbili hapa sasa hivi ila siku zinapozidi kwenda zinazidi kuongezeka mmm kosu hicho tunafanyaje Mhm anasema hao wengine mnawazungumzia hizi shida wakati nazo Hivi <laughs> mbili kuelekea mchezo huu round ya sita uh, mzunguko wa kwanza um, Azam dhidi ya Yanga matokeo watakayoyapata yana yanaweza kuwa na athari kiasi gani katika msimu wao kwenye ligi kuu yawe ni chanya ama ni hasi <laughs> sababu ni mechi ambazo of course ukitazama Azam huwa anatumia nguvu kubwa. Naweza kawa pia na wapinzani wao wanatumia the same ni nguvu kubwa. Azam mara mwisho kwa mfunga anga kwenye mechi ya ligi ndio ilikuwa bao la dube. Yeah. ni statement kama anamfunga yanga ni ni kama vile wanakuwa wanatuma ujumbe. Lakini wakifungwa na kwa sio story. Mm ya ya ndio issue yani wakifungwa haitokuwa story tena yani watu watakuwa wasema ah yale yale tumeshawazoea nyie yani mkutana anga tu mnababuliwa simple yani ndio itakuwa vile vile tu yani yale yale na hivi karibuni hata mechi ambazo wamefungwa ni chache sana ambazo anaweza akatoka hapo popati anansikia kama anaweza kaziorodhesha zinaweza zikazidi hata mechi tatu ambazo anatoka asema hii mechi si tutakiwa tushinde au sade basi tu tumeonewa lakini kuna mechi nyingi unaona kabisa wanakuwa outplayed uwanjani. Mm. Yaani wanazidiwa either uh, uimara wa kiakili, kuimili pressure ama wana wanaruhusu makosa mengi ambayo yanawafanya Yanga wanarudi mchezoni. Kwa mfano wanaweza wakashangaa ile mechi ambayo Yanga wapiga comeback zile goli mbili za fesa. Kuna moja wanaweza wakakaa hata wanaweza wakaongea muamuzi eh mpaka yani mtondogo. Lakini unakaa unasema akumada ule mpira atakiwa save. Mm. Yaani kuna mengine ambayo unasema fair play yaani 
makosa tu sisi wenyewe tumwarudisha mchezoni na mechi zingine wanashindwa kuwa na ile haiba chanya au kusema na mimi mkubwa nataka unajua kwenye, kwenye big games unaweza kuongea mbinu unavyotaka unavyojua utaongea mpaka Yesu anarudi lakini kama una wachezaji wenye uthubutu na wenye haiba chanya kubwa kwamba mimi mechi naiweza kuhimili ile pressure kuna wachezaji wengine unawakuta kama vile ni wanapotea yani wanajificha ya pressure kwao inakuwa kubwa mno kwa hata performance yao unawatafuta una wanaoperform vizuri ama wanaweza wakaanza vizuri katika dakika kumi, tano and then kufikia dakika sitini, sabini wanasema huyu ni mchezaji nilemuona dakika ishirini za kwanza mm. kwa wanatakiwa watengeneze hiyo statement mi bado ninaamini Azam wana wachezaji wazuri sana lakini kusema tu wazuri vivi bila kuonesha ni ngumu yes onesha alafu tutakuja kuongea hicho hicho kisema popat kwamba bwana guys mechi mlioipiga imeipiga mechi kikubwa sana lakini tunajua kwa nini mmepoteza mmepoteza sio kwa sababu nyinyi mlikuwa wazembe mmepoteza sio kwa sababu mlizidiwa ufundi ama quality uwanjani mmepoteza kwa sababu tunajua ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wenu lakini atwezi tu kila siku tukawa tunaongea tu hivi hivi bwana bwana muamuzi kwanza watuoneshe uwanjani kwamba wanaweza compete katika hiyo level msimu uliopita yes kuna mechi wameshinda dhidi ya hizi yanga na simba kuna mechi wameshinda kuna mechi wamepoteza kuna mechi wamepata sare and then unaangalia performance wise unasema yes kwa jinsi hivi wanavyo perform kama itakuwa consistency katika mechi zote basi inakuwa inakuwa unaona azam wapi wanapofikia na na naelewa popa tayachukisema to, to be honest watu wanaweza wakachukulia poa lakini ni accumulation ya points ambazo mnakuwa mnazidondosha kutokana na haya makosa tunasema sijiwa ya kibinadamu kwa waamuzi rubbish ya kibinadamu kwa waamuzi zinakuwa ni nyingi sana leo mbili kesho tatu ngapi zinakuwa ni nyingi sana na zihitaji mechi kumi au ngapi sometimes unahitaji mechi tano tu mm. au nne tu ukiaccumulate uki hizo kuna zingine zinakuwa tatu zingine mbili mbi tufanye labda maximum ni mbili mechi tano ni point kumi kumi ni nyingi sana lakini popat naye anaweza kawapia shahidi <laughs> wametoka kucheza mechi ya ngao ya jamii eti sio ngao ya jamii ya Azam Sports Federation na yeah. Simba wametoka wamewatoa Simba goli la dube lile wametoka kuwatoa na kwa performance moja ya juu sana fast forward siku tano zinazofuata akawa anacheza na na Mungu na Mungu, na mungu pale chamanzi unaweza ukasema ni timu mbili tofauti ulioiona ilikuwa Tanga siji wapi ilikuwa Kusini huko Kusini nje ile ambao waliocheza na Simba na waliocheza Dar es Salaam unaweza ukasema hizi ni timu mbili tofauti na hapa siongelee level ya issue ya kwamba matokeo yalikuwa vipi of course ilisha moja moja si mm. level ya matokeo no ni ile level ya commitment level ya matamanio ya kupambania kila mpira jinsi walivyocheza na Simba kila mpira wanataka kuupambania the way wanavyorani uwanjani wanavyoweka pressure kwenye mpira wanavyopasi ule mpira wenyewe jinsi wanavyo attack yani wanacheza hii mechi ni kama vile wanajua tunaweza kama Simba mnaweza fungeni na si tutafunga basi sio ile timu ambayo inakaa nyuma compact afu wacheza kwenye counter no tutawa attack nyie Simba na nyinyi mtushambulie na si pia tutawashambulie and then siku tano zinazofuata waenda kucheza na Mungu unakaa una unaangalia unasema no way come on Yaani mnaweza mkafanya beta zaidi ya hivi. Yeah, Atuwezi kucontrol matokeo. Inawezekana na Mungu akapiga goli moja akapaki basi lao pa mechi ikaisha. It happens kwenye football. Lakini basi hata ile desire mlikuwa mnaionyesha. Sawa unaweza ukasema labda tumechoka. Fika basi hata 80%, hata 90%. Yale mlichokuwa mnakifanya katika ile mechi iliyopita ya, ya, ya Azam Sports Federation. Pesti na huku basi. Run mm. more, fika kwenye challenge. Kwa nini unakuwa una pick and choose mechi za kushine? cha sio unachagua hii mechi nitashine hii stack nitashine hii no so haya mambo ya point za muamuzi kafanya hivi we all know wote tunaona na tunaona mpira vizuri unaoneshwa lakini ile maximum desire wacheza kuna mtu hapa atakuja kuniambia ah joji unajua ukiona mechi kwa mfano dodoba ah umenyongwa yani hata ile matamanio ya kwenda kupambana mechi ya pili tena inakuwa hayapo I don't know siju wapi watakuwa wanasimamia kama watakuwa wanaisi una, unajua kuna ile pia ya kuisi kwamba sisi labda tutakiwa kuwa mabingwa wa ligi kwamba ni kila tukipambana tunaona kuna sehemu tu watu wanaenda kutostopisha yani yani tukifanya mfululizo fulani hivi yeah. tunaweza tukapiga mechi saba mfululizo tunashinda hivi au nane mfululizo 
afu baada ya anaanza kutokea haya masekeseke kwamba mnakuwa mnajisi kama hivi kumbe si atakiwi kushinda sawa basi tuache waamuzi wafanye hizo blanda zao lakini kwa wachezaji mi siweki kwa viongozi au kwa benchi la ufundi kwa wachezaji kwanza basi waonesheni ile desire kuna wachezaji unajua waza mnaweza kuangalia kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu level ya performance na commitment iko vile vile yeah. kwa mfano Rusaji Mwaikenda mm. uwezi ukatafuta fault yake yote kila mechi haijalishi itaoneshwa kwenye TV haioneshwi au mechi wanachezana nani performance wise unakuta vile vile Amoa Daniel unaweza kukuta vile vile ni jinsi wanavyokuwa wana perform Nathan Chilambo au amepata nafasi hajapata kuna wachezaji unaoangalia uwanjani unasema actually they care wanajali mm. kinachotokea ila kuna wachezaji wana pick and choose games za kusaweza kucheza vizuri kwamba hii mechi hii hii ni kubwa kila mtu anyona ngoja nionyeshe ukubwa wangu and then ikija mechi nyingine unamuona yani ana slow down unaweza ukataka kuuliza sababu kwa nini ana slow down kiasi vile tu player wa pick and choose hapo kama kwa kwa ah wanajua wenye kuwasha <laughs> wenye wanajua <laughs> kabisa kuna wachezaji wengine yani ingekuwa ni wanawaambia wenzao bro unazingua kiukweli kiukweli mm. unazingua unaatarisha mimi nafasi yangu ya kuvuna alama tatu abdala heli sehemu ya kuweka mguu anaweza kaeka kichwa ni mradi tu mpira usingie wavuni <laughs> kiukweli kabisa wewe mzazi mbali akiingia uwanjani yeye ajali kitu kingi chochote anajua kashapiga uzi wa wa azam natakiwa nipige 100% uwanjani wapo wachezaji unaoangalia uwanjani afu unasema Wanaweza kawa na wageukia wenzao come on guys tumetoka kucheza mechi ya juzi jinsi ulivyocheza na leo unachezaje hivi basi mipe kwa sababu najua kwa quality yako wewe ukinipa taa 80% bila kuokosea heshima hawa Dodoma si tunawafunga yes mtu atasema si rahisi mnaifanya nini nataka nimuulize swali dogo Popa jamaa mwingine Wacha nataka nimuulize wapo kwenye pick and choose au wapo Unamuuliza mwingine kwenye pick and choose au kwenye wale commitment Kwa nini ndio wapana si Aiwe kampaka kataja si anajua majibu yake kwa nini kaanza na kamili. For the players ya Azam kwa nini kaanza na kamili. Kaanza mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hapo ni. Kwa nini msingi anza golini? Yaani umeanza tukakamili. Bila sababu, si ndio? Bila kusema pale kuna wachezaji ambao wako committed kawataja of course umeelewa. Afu kuna wengine na pick and choose matches. Asa na mimi ndio niko kwenye kuuliza. Maana naanza jua kwa nataka. Kwa tumeanza na kamili. Eh niko kwa James Kamili. Ah ah na sisi wewe ndo umeanzisha hili bwana. Iko kwenye picket, sisi wako kwenye commitment. Ups and down. Iko kwenye ups and down. Kwa tatu zingine. Ups and down. Ups and down. Kuna muda akiamua kuwasha. Akiamua. Kuwasha yuko kwenye level ambayo unaona. Sasa hapa kuna serious football lakini kuna nyingine ana kwa hiyo ni picket choose ya maana yake. Na mmeweka kwenye couple of picket choose. Sio kamiko. Okay. Anachagua za kuwasha. Anachagua za kuwasha. Mm. Dube Dube zote anawasha. Okay, alafu anaangushwa na majeraha. Na majeraha. Majera. Yeah. Majera. Eh ambangina amekuja. Kipre. <laughs> kipre. Eh. Yeah. Ah. Mbona ah. Sio productive Kipre. Kwa hiyo hawezi kumwacha. Yaani anaweza hata akawa committed anaamua kuonyesha zile mbio zake lakini final product yake yani, ni nzuri. Yaani kwa kifupi ni machachari. Machachari, ya. Yeah. Machachari sio hatari. Si Kipre yule Kipre Junior? Sawa. Mwingine alama tatizo yake binafsi mbali unakuwa committed. Mwingine. Kwa kwa wataja wote usimtaje Sopo, usimtaje Nado, usimtaje Lusajo, Sopo na yani wewe Heli, Amoa. Bas maana yake hapo kashamaliza. kabla hajaondoka Bruce Kangwa. Maana hapo ambagile kashamaliza wa commitment kashamaliza basi wengine wote tuatie kwenye kampu moja. Kipre kata ngoja. Walio wako ambao wako kwenye commitment ndo tutaji. Sopu, Charles Edu, nani? Charles is yeah. Charles. Uh -huh. Charles is na shida naye kabisa mm -hmm. Left back, center back, mm. back three. Yaani unajua kuna watu watataka kufanisha ubora wa mazao yao wanaofanya uwanjani na ile kujituma. Mimi naongelea ile maximum kujituma. Ukishafungwa kiufundi na na, na ki, sijui kimbinu ki fair play kila mtu anafungwa mechi namna unavyopoteza hiyo mechi kwa kuna wachezaji wanacheza uwanjani unajua huyu anataka anafungwa tano lakini unaona kwamba anajali uwanjani jinsi anavyoperform yani mechi jinsi anavyoenda kuperform unaona ile work rate yake yes kuna unakuwa siku mbaya uwanjani uh, ofisini unajitahidi kila unavyojitahidi lakini leo kila unachokigusa kinakuwa ovyo tu ila tunaona jinsi yani 
unavyoenda ni kwamba ni sio mtu wa kutembea uwanjani sijui kidogo we, yani mpaka uwe na mpira ama ufanye vipi kwenye kuzuia una jogging sijui no 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 kuna wachezaji unaona na, mimi nafikiri kwa mfano aibu yanga naye ninaweza nikamweka kundi la dube injury ndio huwa zinamsumbua hmm. lakini akiwa uwanjani unaona jinsi inavyokuwa hata yule bwana mdogo ile toka gapizo ni aka akaondoka kada sijui alipokuwa akiwa uwanjani basi unaona work rate yake nipe basi hata hiyo kidogo hiyo ya asilimia themanini kuhusu matokeo yatakuwa vipi najua mchezaji you can control it unaweza kashangaa upata nafasi bahati mbaya umekosa lakini ile work rate yako uwanjani jinsi inavyokuwa ila kuna mchezaji unamuona kabisa na unajua quality yake unajua kwamba huyu akinipa mimi hata asilimia themanini katika mechi kumi, kumi na tano mfululizo najua na, na wachezaji wanajuana Yaani wachezaji wanajua, yani kuna mtu anajua kabisa nikiweka i cross kwa ransi anazozifanya sopu, akifanya ransi mara mbili mara tatu kuna mipira miwili anakutana nao mpira unaokuta kwenye neti. Unajua kabisa, lakini ukiona kwa, kuna mchezaji anajua huyu akiwa kwenye ubora wake, my friend tuna control mechi ya mpira wa miguu. Tutai control mm. na tutakuwa katika nyakati nzuri sana. Awe deeper, awe advance. Unajua kabisa control mechi, lakini sometimes una even muangalie hospital bajana mm. akiwa uwanjani. Yaani akiondoka unachukua ile jezi unaikamua kisado kinajiajasho. Ah, kwa hiyo sasa tumalizie ile list ya wale committee. Eh, maana katu, <laughs> katuondoa. Yaani ili tuelewe vizuri. Katuondoa kitaalamu. Eh, wao kwa committee. Ambao wana eh. ambao athari yao inakuwa ni kubwa mno. Kwa sababu una, unajua kwamba kuna wale wachezaji wenye X factor. Unajua yeye akiraise standard ya mchezo anaathiri na wale wengine wote wanakuwa katika game ya juu au ndo wanakuwa game decider exactly okay kwa hiyo tu, tu collectively ni kwamba wachezaji wenye uwezo wa kuamua matokeo kwa Azam mm. wana pick and choose matches za kufanya kile ambacho wanapaswa kufanya mm. daily sio yani wamebaki kuwa mastaa wakubwa ah. bila kujitoa mm. kwa asilimia moja. Okay. na wana uwezo Unajua ukitaka kujua hiyo kitu hmm. angalia azama anavocheza game zake na Yanga na Simba. Wanakupa game bora za msimu. Yaani kwa mfano sitochoka kurudia huu mfano. Msimu uliopita tafuta zile mechi mbili za Yanga na Azam. Yote kwanza ile ya mbili mbili na ile ya tatu mbili. Kilipigika. Yaani best game hmm. za season unazipata kutoka yes. pale. Sasa hao hao au, au watafute kwenye mechi zingine unaweza kusema sio hao waliotoa zile mechi mbili. Hmm. Na mwelewa anachokiongea mbangi. Wachezaji wengi ambao ndo decisive kwa Azam ndo wana pick and choose mechi za kuperform. Kwa nini mbona watu walaumu Azam akipoteza mbele ya Yanga au Simba? Kwa sababu wana kuna kitu wanakitoa. Hmm. Inaonekana kabisa. Kama, kama ile mbili mbili wana kabisa pale kuna kitu kimechezwa lakini hao nao wamekuja kusawazisha. Tatu mbili unaona kabisa hapa kuna kitu kimepigwa watu. Hivyo ya mtu anaondoka umetikika imefungwa fresh. Kuna zile game zingine ambazo unatarajia sasa kwa ubora ule ulionyonyesha Azam, i game anatakiwa apige. Mm, Ila ndio inakuwa. Alafu sasa ndo kuna zile ambazo ah, kuna makosa ya kibinadamu yalitokea afu kuna zile ambazo ah, ila Azam naye. Mm. Eh hey, hey. zile za Azam naye nazo zinakuwa nyingi kuliko za makosa ya kibinadamu. Mm. To be honest. Lakini kusema ukweli tukijumlisha wote kusema kwamba wachezaji wote ambao wenye uwezo wa kubadilisha mazingira ya mchezo kwa Azam wengi hawajitumie kwenye mechi zote sa nyingine inawezekana ika labda si sahihi mfano Amoa yeye ndo mhimili wa safi ya ulinzi ya Azam yani yule ndo jemedari wao na unaona akiwepo uwanjani nini ambacho anakifanya Usajio pembezoni mwa uwanja wicket yake popote atakapopangwa unajua nini ambacho atafanya kwa hiyo uh, au ni wachezaji ambao wenye uwezo wa kukontrol mambo mengi sana ki ulinzi kina kina Amoa na mechi zote unaona wanasimamia mambo yao vizuri tu katikati ya uwanja uh, sospita unajua akiwepo pale nini ambacho wanaweza akafanya mimi mchezaji ambaye nilikuwa naweza kusema kwamba labda hakupi ile 100% yake ya mara kwa mara inawezekana ikawa ni akaminko kwa ajili akiwa kwenye ubora wake najua nini ambacho wanaweza kufanya akiwa na mpira jinsi ambavyo anaweza kupass ule mpira energy yake ni kubwa sana akiwa hana mpira jinsi ambavyo ana yani unaona kabisa ile matamanio ya kwamba sasa naingia kazini kurudisha mpira kwenye himaya ya Azam FC. Yaani vitu vyote hivyo anifanya kwa ufasaha mkubwa sana. Pass energy yake anavyoweza kusafa kurudisha mpira kwenye himaya 
lakini kuna baadhi ya mechi unaona hivyo vitu havifanyi kwa asilimia moja huyo naweza kusema lakini dube ni mchezaji ambaye anaweza akaathiri mchezo kwenye dhidi ya mechi yote ya kwenye ligi yetu ya hapa nyumbani jinsi ambavyo anajihusisha kwamba hivi ndio ambavyo tutaenda kushambulia jinsi ambavyo anaweza akamalizia nafasi jinsi ambavyo anaweza akawatengenezea mawinga zake wa pembeni na bahati nzuri pia dube tumesema ni mchezaji ambaye ukiondoa majeraha ye huwa yupo serious siku zote nao mawinga wake pia tumesema ni kama ni mawinga ambao siku zote huwa wanakea uh, lianga nado sopu huwa unaona nini ambacho wanafanya akiwa uwanjani kwa hiyo mchezaji pekee ambaye kwangu mimi binafsi ambaye naweza kusema kwamba huwa hatoi 100% wiki after week naezekana ikawa uh, ni akaminko peke yake kwa, kwa hiyo kwa mtuzamu sio wako. kwa mtizamo wangu mimi kwa hiyo si kwamba wachezaji wote hasa ambao wenye uwezo wa kubadilisha mazingira ya mchezo wengi hawajitumi wengi wao wengi wao wanajituma lakini mimi kitu ambacho naamini inawezekana kuna kitu tu ambacho kinawatafuna wachezaji na ndio maana kwenye hii misimu yote ambayo Azam hawajamaliza kwenye nafasi nzuri angalia kuna kipindi huwa anapiga mechi saba mpaka mechi nane ambazo wanacheza vizuri wanashinda timu yote unaona inajituma na kwenye hizo mechi saba nane hawachezi na Simba na Yanga peke yake wanacheza siku na KMC na IF na Dodoma na hizi hizi unaona timu nzima inacheza the team wachezaji wote wanajituma lakini kuna muda tu huo unafika unaweza unaweza kuona group la wachezaji sasa linaanza kushuka chini kwa kwangu naamini kuna kitu tu ambacho kina, kina kama kina let down hivi wachezaji hmm. sio kwamba wachezaji hawakei lakini kuna sehemu tu kuna kitu kinawatafuna wachezaji kwa ajili kama wanapiga mechi saba nane <laughs> na hizo mechi saba nane wanazocheza hawachezi na simba na yanga peke yao George kuna msimu ujana ule sijui chini ya kocha wao yule uh, yule mwingereza na mtanzania yule ongala ongala yes walipiga mechi nane unaona kabisa azamu ipo kwenye standard hivi ndio ambavyo timu ya mpira inatakiwa icheze na wamecheza na Dodoma wamecheza sijui na nani hizi zi timu za kawaida na unaona wachezaji wanajituma sasa hapo <laughs> mimi naamini kuna kitu mimi nitamsaidia hapo na asifi kidogo hata msimu wa 1920 msimu ambao dube alisajiliwa ule walianza mechi saba za kwanza alama 21 moja hasa kumbuka mechi ya nane walikwenda kucheza uhuru dhidi ya KMC wakapoteza alafu wakapoteza tena ni vikao vina kwa hiyo kwa, kwa, kwa namna ambavyo mimi nimewaelewa walionitangulia kuzungumza ni kwamba kumbe hata wachezaji ambao wana pick and choose ni wachache kwao hakuna shida sana sana kwenye commitment ya wachezaji kwa ujumla kama wanaweza kufululiza kwenye kupata matokeo kwa span ya mechi saba nane tena sio mara moja hicho kitu kimeshatokea mara kadhaa kwenye misimu kadhaa iliyopita maanake pia wako good enough wana hiyo quality probably mimi kwa mtazamo wangu nafikiri kuna issue tu ya mentality hmm. inawezekana kabisa tukawa tunaipassive azam kama ni timu ambayo ni kubwa labda kulingana image iliyonayo lakini pingine kuna mentality ambayo iko 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 chini. Mm. Dabo amezungumza ndio alikuwa analisistiza wakati anasema. Small mentality ndio kitu ambacho unaona kama kinabaki hapo kwa sababu hakuna shida ya commitment. Pick and choose ni, ni moja mbili kama alivyosema Nas probably ya Kaminko kama wanaweza kufululiza kwenye kuchukua la matatu kwenye mechi saba nane mfululizo akawa anashinda bila kupoteza na ishatokea mara kadhaa maana hakuna shida pia kwenye quality wanaweza kuzidominate mechi nyingi basi ni kwenye mentality tu hapo. Na kitu kingine hapo mimi nice. David Poch na sema Ahmed mwambie job asiwape lawama wachezaji bali ni wachezaji wenyewe wana perform kutokana na game. Ah, asiwape lawama wachezaji lakini wachezaji wenyewe wana perform kutokana na game. Kama umewachunguza sopu anawaka sana kwenye mechi dhidi ya Yanga, Sambamba na Dube ana perform sana kwenye mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni swala la wachezaji wenyewe wakae na wajitafakari pale tu wanapovaa jezi ya timu husika. Kama yale yale hivi Sindio ajoksia. Yeah, Kini kasema Nasri kasema oje nzuri sana. Yeah. Kama na... wanaweza kushinda mechi nane mfuulizo hizo na mechi nane zote inakuwa Simba yanga Simba yanga. Au kuna kitu ulikisema hawa <coughs> nafikiri cha msingi kuliko vitu vingi sana kuhusiana na Azam FC. Yaani wale viongozi, wale wachezaji ambao wanaweza wakazungumza na wachezaji yeah. wenzao. Bana mnazingua. Exactly. Yaani pull up Talk. ya sogeo unamwambia mchezaji mwenzao. Yaani this is nice. Wale wenye uchungu wanaoonyesha wanaojitoa 100% uwanjani. Hey. 
wawe wawe verbo wazungumze wewe wazungumze kwa sababu wanaweza wakaoneshana guys si hivi si tunazungumzwa kwamba levo yetu tuko na wale yes. pale yani wao inaoga kesi gani yes. sasa kwa nini atukompiti kukusanya hizi alama kuna muda mwingine nyewe nyewe mnaweza mkakaa tu mkakaa mkaangalia oya hebu uangaliane pale wa, wa, yanga jinsi ile, ile mechi walivyoshinda sio kwamba walicheza vizuri sana amazing wamevuna alama tatu Waangalieni wale pale Simba jinsi walivyo ile mechi walivyo kwa kwa, kwa nisi tunashindwa kucheza katika level namna ile kwa wagumu basi muda mwingine sio mechi zote utacheza utakuwa sexy football sijui nini kuna muda mwingine atakiwa uchimbe matokeo Azam amwahi kufanya hivyo huo msimu ambao ametoa ame kutaja hapo a timu ambao alienda mechi saba mfululizo tena fikiri kwa chini chini ya Rwanda Mina kuna nafikiri Rwanda Mina kuna baadhi ya mechi alikuwa anachagua akienda uwanja ambao Auko Smooth kucheza vizuri anacheza na back three nyuma. Ana mabeki watatu nyuma wanacheza pale. Ni ngumu kuwafunga na ndio maana kuna games walikuwa washinda moja bila shuli imeisha. Mechi ambazo wanajua hapa wata flow anacheza na back four, wanacheza viungo na washambuliaji wanakuwa wengi. Kwa kuna muda mwingine sio issue ya mfumo ama sijui muundo au ni nini. Muda mwingine wachezaji tu wenyewe waongee kwa sababu inaathiri ujue kuna muda unaweza ukajikuta ukasema M subiri kwa nini timu ya baba yangu hmm. yani mimi kila siku ninapokuwajituma afu kuna mtu uwanjani anachagua afu hakuna accountability kama kweli hakuna accountability yani mtu unawajibika inakuwa ngumu yani hata utampigia mtu mwenzako kelea atakwambia chief sikiliza wewe si unalipwa mshahara wako na mimi nalipwa wako wangu atuingiliani wala nini wewe nenda uwanjani na ufanye kazi yako kwa kuna mtu mwingine atakuwa anacheza kwa ajili pia salary yake tu ikiingia fresh yeah. kwa sababu anajua tu itaingia kwa nafikiri ifike maana hata wachezaji wenye pengine sijui kama wanaongea au vipi wakae waongee na, na wenye jamani kila siku si tunaimbwa hivi sio nzuri basi na sisi tujaribu basi kuweka hiyo pushi hata kwa bahati mbaya katika mchezo wote ule bingwa ni huyu mmoja tu mmoja tu kwa hiyo basi tuonekane hata sisi tuliwapushi wale ila kuzidiwa la makumina tano siji ngapi ah wasafi wasafi fm Dar es Salaam, Dar es Salaam. Ndani ya Masumbwi inaweka nukta tarehe 22 Oktoba 2023 kwenye fukwe mahiri kabisa Rongoni Beach Resort Kigamboni. Kwa kukutanisha mabondi ya wakali kutoka wilaya tano za Dar es Salaam wakiongozwa na vita ya mabibo kati ya Oscar Richard dhidi ya Hassan Donga. Kabila kwa sahau Abu Lubanja dhidi ya Abu Malume. Big time. Kwenye burudani itaongozwa vyema na Shoro Mwamba, MC Zomofa, Kaji MC na mkataba MC ni jumapili hii wakiingilia kidochu tu kabla ya saa 7 mchana shilingi 1000 na baada ya hapo sasa utalipia kawaida shilingi 1500 na VIP 1200 tu imedhaminiwa na msakatonge 91 general supplier kuambiana investment Mr Punguzo Magomeni Mikumi Creative B Bongo Boxing Safari Bobby One Farmer The Smart Gene Nembo ya ubora kwenye kifuniko Mia moja na ne nukta tano Mia moja na ne nukta ta, ta, tano Wasafi FM Tanga Hey Wasafi FM Kwa kosi toki Wanoliza na kupende ya nini Hawajui unacho nipa Mimi unacho nipa No wala si kwachi sote ya koma sikioni ai na hiyo pita kwenye moyo inavyokita unanijali unanitamini popote nienda po we upo na mimi mm, oh, oh, oh. iwe kazi ni hata nyumbani na marafiki maskani ki drive barabarani Hini yetu sote wa sa fi efe wa sa fi efe wa sa fi efe wa Toto kubwa pamoja tunabambika Kwa nyumbani na familia yako Kwenye gari washa radio yako Ofisini mpaka mtani kwako Nane nane nukta tisa chaka lako
Ebene sawa sawa tupo ndani ya Sports Arena bwana na hii bwana hii ni kivumbi extra ambayo kama kawaida watu wapatiwa nguvu kubwa sana na Azam TV. Mm. Azam eh, TV dish limeumba mwanangu dish limeumba. Limekuwa jepesi. Jepesi mno unaambiwa. Eh? Jepesi mno. Ikiumba ikiumba wepesi unapatikana. Sio umeelewa? Eh. Eh, sasa kama unataka kutulia na kutazama historia ikiandikwa eh katika michuano ya African League unatakiwa ushushe kisimbuzi cha dish ama ukipandishe katika paa lako. Mm. Sasa hivi bei ni shilingi 1099 bwana. Tu eh imetoka kwenye laki na kitu huko kwa laki mefika, na 60. Eh imefika 1099 ukitaka kisimbuzi na dish lakini pia kama utataka kisimbuzi peke yake utapatiwa kwa shilingi 1055. Mm. Kwa hivyo nunua nenda kwa wakala ama maduka ya Azam TV popote pale unapatikana ili usogeze hii burudani karibu yako upate uhakika uh, ukutazama mechi mbalimbali mbali za soka uh, michezo mingine uh, utatazama tamthilia filamu uh, utatazama vipindi vya watoto kwa ajili ya watoto wako na mambo mengine mengi yanapatikana Azam TV sawa bwana yeah. uh, kwa shilingi 2025 unaweza ukaanzia pale ama zaidi lipa kifuo kikubwa kabisa ili usipate tabu ya kukosa baadhi ya channels alafu enjoy maisha bara tiba ratiba sio mchezo ya ratiba sio mchezo ratiba imekaa vizuri eh yani unatakiwa uwe na dishi lako mapema dabi dabi zimefatana eh alali sio anacheza kesho alali anacheza kesho tarehe 20 ehe jumamosi na mungo anacheza na singida kongo la mechi eh sasa hii ya jumapili ya yanga na azam fc ananiambia hapa popat sio azam fc kwamba imesogezwa mpaka jumatatu ndio imesogezwa mpaka Jumatatu amepokea barua muda sio mrefu uh, ya kusogezwa mchezo huo ambao utachezwa sasa Jumatatu. Jamani zizi madabi sio Jumapili. Jumatatu. Ni Jumatatu. Na hii na kutokana na, 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 na TP Mazembe kutumia uwanja ule siku ya Jumapili. TP Mazembe wameshatua Tanzania. Wanacheza chamazi. Mhm. TP. Ah. Ah TP atakipiga kwa mkapa. Nimeshtuka. Lakini vingine. Siku na mechi, yeye yeye anakuambia TP wametua. Ah. kuna mechi kubwa nyingine. Sasa tuwezi kuwa na mechi huku na huku. Tuzipe. Tuzipe room mbili sasa. Tuzipe room hizi mechi. Zipumue. Jumatatu hapo sio mbali. Kwa ni swala la subu. Kwa ni mipango imeharibika? Ah ah ah. Hapana. Mpango iko sawa. Iko sawa. Eh. Basi kama iko sawa kuna shida. Kwa hiyo ahli kesho. Eh. Sawa. Sawa bwana. Kwa hivyo Azam TV pia watakuonyesha mechi uh, nyingine ya alali ambayo itapigwa Jumanne. Hizi ratiba nakupa ni za Azam TV. Okay. Mm. Sasa hii kama Yanga atacheza na, na Azam Jumatatu, hii Alhamis itakuepo pia. Maki Alhamis ratiba iko inaonyesha Yanga acheza na Singida Big Stars. Atapigwa mm. Jumatatu tu Alhamis, sio? Mm. Okay. Azam FC atapumua kidogo mpaka Ijumaa akimkaribisha na Mungu. Hii hivi dabi inakuja bwana. Eh dabi inakuja. Nimekaribia kabisa. Basi sawa, tunakuambia Azam TV na bado. Eh hey, na bado. Aha. Sawa bwana ani bitia comments hapa ongwana umesemaje kwa kunyama anasema Ahmed Mwakea laheri uh, kesho hapo kwa mkapa okay toto la nyakiope uh, kutoka pwani pale anasema kwenye vitu ambavyo yanga tumeviacha rasmi ni kufungwa na Azam FC yeah. yani hatutaki hata kusikia tutamnywa chuma tatu pale pale sebuleni kwao no. <laughs> maana Azam complex ni yetu sasa hivi wamejimilikisha ama wanasema ni ya kwao Azam complex ah ndo alienda gani matokeo uwanjani shauri yao mhm ah boli ili kwa hiyo waende na chochote lolote ah unajua kisha sema umejimilikisha hivyo maana wewe unaamini vyovyote vile lazima umfunge and then ikitokea 
Ubumolewa utaanza kusema ah wachezaji wametuhujumua maamuzi bla 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 hautokubali kwamba sikio bwana umezidiwa bwana umefungwa <laughs> So hii nafasi ya yanga kurejea kwenye kilele pale. Ye. Yeah. Nafasi hiyo. Ye fole ribu shughuli waka na, na sio tu nafasi ya kurejea kile kilele <laughs> lakini pia ni nafasi ambayo ya kutuma ujumbe mwingine kwamba yani kilichotokea dhidi ya ihefu ni ichabati mbaya tu ni kama kunguru kumnyea binadamu yani imetokea tu pa kwamba tunaweza tukarudi tena katika utaratibu wetu wa kushinda mechi na nafasi gani tena nzuri ambayo inahitaji dhidi ya timu ambayo ina wachezaji ambao imara zaidi kwa hiyo kuonesha pia ukubwa wako mwingine tena <coughs> kwa rafiki kwa wachezaji wa yanga nao watakuwa naingia na ile confidence kwamba tukichezaga na azamu tunapata sana matokeo mengi sana ambayo ni chanya ila hii ni mechi mpya kabisa yani sio ni mechi ambayo utaenda afu utasema ni kwa sababu tunawafungaga basi tutawafunga tu ni lazima waperform katika level nyingine tena aliyajua kuwa na nafasi yoyote ya kupata matokeo chanya kitu ambacho kikosi chao pia kinajieleza aina wachezaji walikuwa nao afikiri anaevaa kitambaa ni cha cha unaodha ni mmoja tu lakini unaweza ukatafuta pale katika kikosi cha yanga ukapata manaodha hata watano sita hivi ambao wote yani wanaweza kawa viongozi uwanjani Dickson Job gashai kuvaa kike kitambaa sijui Jigidiara pia unavyomuona uh, aucho pia ni aina fulani ya wale leaders uwanjani ambao wanaweza kaongoza wenza uwanjani kwa hiyo yes ni nafasi nzuri lakini pia uzuri unaongezeka ni kwa sababu unacheza na timu ambayo wa, aina wachezaji waliokuwa nao sio wachezaji tu wa, wa kawaida kawaida ni wachezaji wazuri kwa hiyo derby pia ni chance nyingine ambayo kwa kupanda kilele ni kwa sababu pia taaza mwenyewe pia naye unakuwa unamshusha. Sawa sawa. Sawa. taarifa nyingine ni kuwahusu wanakino boys KMC ambao wanaianza safari yao kuelekea Tabora kwa ajili ya mchezo wao na Tabora United na tusivyo kutoka kwa Khalid Chukuchuku huyu ni msemaji wa KMC. Ah uh, mbona msta hivi kwanza kila kitu kiko vizuri setup ya kuelekea mchezo iko vizuri tumefanya mazoezi yetu ya mwisho katika jiji yetu ya Dar es Salaam na majira ya saa 8 mchana kikosi kitaanza safari kuelekea Tabora kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Tabora United lakini kikubwa wachezaji wote wako vizuri lakini pia mwalimu ameandaa mpango mzuri kwa ajili ya mchezo wetu mwalimu anasemaje mwalimu anaonekana kama amesha ipatia dawa KMC eh, maana mambo si mabaya hadi hivi sasa ukiangalia msimamo kidogo uh, mashabiki wa KMC wana kila sababu ya kutabasamu mwalimu ana matamani yake ni makubwa matamani yake ni kuona uh, klabu inaingia kwenye uh, kuwa miongoni mwa timu ambazo zitashindania ubingwa msimu huu uh, so far kwenye michezo mitano ambayo tumecheza unaona tumekuwa tukusanya pointi ambazo last season katika michezo yetu mitano ya mwaka ilikuwa tukua tumefikisha za alama kumi lakini msimu huu uh, michezo mitano tumeingia tupa nafasi ya nne nyuma ya yanga aanza pamoja na Simba. Kwa hiyo tunaamini tukiwa na huu mwendelezo huenda msimu ukaisha tukiwa katika position nzuri lakini uh, matamani yetu ni kufanya vizuri kulinganisha na msimu wa mwaka jana ambao tulicheza play off. Huu matamani yetu tucheze play off. Target yenu msimu huu hamtaki kucheza play off. Hatutaki kucheza play off na maana tunataka kukata mchezo hawa litumsanye alama za kutosha ambazo labda tukurudi kwenye uh, kwenye nguku wa pili tuwe na alama ambazo tutafanya tuwe safe kama isiwe kama msimu wa pili. Wakati mnaianza safari labda nini unawaambia mashabiki wa KMC? Ah uh, mashabiki kwanza watuombe uh, safari yetu kutoka ndio sasa mko na tabola si karibu ni zaidi ya kilomita 600 lakini pia tukiwa tabola watuombe siku ya mchezo tuamke vizuri sisi kazi yetu ni kwenda kufanya kazi ndani ya uwanja wachezaji wana shauku ya mchezo lakini pia kocha anatambua ugumu juu ya a, tabola wakiwa katika timbao la jumba lakini kikubwa tunakuwa na kwenda kupambana baada ya alama tatu kikubwa wao na imani na timu yao tuna timu nzuri tuna technical mind nzuri wasubirie tu uh, chakula kizuri ambacho tunakiandaa hapo Eh bwana sasa KMC wamechoka kucheza playoff ha? Ewe. Mm, Ushinda mechi tatu mfululizo. Mechi tatu mfululizo wamepiga. Mm, wameipiga JKT Tanzania, wakaipiga Geita au wakaipiga IHF. Huyo mm. IHF obabi wa Yanga. Eh alipigwa 1-0. Eh moja nzuri kabisa. Hapa hapa Dar es Salaam. Mechi nzuri sana hiyo. Nafikiri KMC wameshinda mechi tatu mfululizo lakini opponent huyo ambaye anakutana naye inawezekana akaona mm, sasa inawezekana hata i mfululizo wa upatikanaji wetu wa mashindano 
eh, wa ushindi mm-hmm. tusipokuwa siria hapa hawa ni wapinzani ambao uh, wanaweza wakatufunga tabora ukiondoa mambo yale mwanzo mwanzo lakini sasa unaona kuna timu nzuri tu pale wanacheza safi yao ya ushambuliaji na wanachezaji wazuri sana wale mawinga wao wawili wana mawinga wazuri sana yule na kibinge chache sana ambazo nimemwangalia lakini nimependa jinsi ambavyo anacheza mpira sio aina ya winga ambaye anategemea msingi labda wa mbio tu peke yake lakini ana maarifa fulani hivi position ambazo huwa anapenda kukaa jinsi ambavyo anaweza akatengeneza nafasi na yule pia mbombo ambaye yupo upande wa kulia pia ni winga mzuri sana anatengeneza nafasi na magoli mguuni kwake kwa unaona kuna timu fulani hivi nzuri lakini kama kuna kitu kina tunyima ladha ya Tabora ni uwanja ambao wanatumia ule uwanja wao wa nyumbani aise mpira hautembei kabisa tunajua uh, changamoto tulizokuwa nazo za viwanja lakini ule ambao wanaotumia Tabora yani ule ni changamoto mpya yani ile ni zaidi ya changamoto viwanja ni kibovu sana <laughs> zaidi ya changamoto e, zaidi ya changamoto ambazo tumezizoea uwanja wao ni mbovu sana kwa KMC unajua chini ya Molin watapass mpira utaenjoy jinsi ambavyo wanacheza kina Tebs jinsi ambavyo wanaucheza ule mpira yani kuna wachezaji tu una enjoy jinsi ambavyo wanacheza ndio wao uh, kina Tebs yani jinsi ambavyo atakabiliana na mchezaji ati mpinzani venga vyake vile uta enjoy kwa hiyo ni mechi fulani nzuri ni mechi ambayo naweza is yani ni mechi ambayo guarantee haiwezi kuwa board kwa vikosi vya timu zote mbili mm. so ya yeah ya kuboa ni mechi fulani vinye heka heka na ya kuitazama. Mm. Sawa bwana. Sawa. Mwaili una maoni huko YouTube? Eh? eh. Ngoja ni tutela za huko Instagram. Eh, eh na hata kawaida alimrai ngigigiri wa mabibo. Anasema anasikiliza michezo. Sawa. Anasema Eh, aya. <laughs> ndio kama ile mupe muruke anazungumzia alali isome iruke <laughs> eba alali wamekuja na mapipa <laughs> alali wamejipanga wewe wewe bwana era undi wamejipanga kwa ni mara ya kwanza kuja na mapipa haya <laughs> mapipa ndio tumeyaona mara hii hatukoyaona hawa hawa mbwembe wale watu sana mimi ni mchonganishi sana kwa nini yani unalipa kazi ngumu kulikweli ona mtu kabeba pipa na angaika nalo ila jepesi ile afal ali nje uwanja nao ametingisha kidogo ale mapipa ameenda kuna mtu anasema ameenda na kipindi walikuja hadi na mbwa wao mbwa kwa nini nini mara hiyo amemwacha yule mtu aliyopita alikuja mpaka na mbwa lakini mwisho wa siku ndo vile ah yeye mapipa kweli imeenda ah yeye imeenda mapipa mengi mengi Ni 
International Volley. It's a turn nine, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one. It's champion of the world. International volley. To put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocks it down. Steph Curry with the shot clock expiring. International volley. He is the winner by way of knockout, and he is still... The undefeated WBC and lineal heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury! International Volley. Hey, man, it's a sign, International Volley. Here, yeah, pa, to go to Mount Royal Villa Hotel, bana. Eh, Mount Royal Villa Hotel, hotel in Yotane ambayo inapatikana Iringa mjini pale Gangilonga. Unafahamu Gangilonga? Hiyo ni Iringa mjini wa Gangilonga pale Iringa town na <laughs> Mount Royal Villa Hotel. Bwana wanatoa huduma uh, za malazi ambapo vyumba vyote ni executive suites uh, vile vile kuna vyumba vyenye twin bed uh, kwa maana vitanda viwili maalum kabisa kwa wageni wenye familia ama ambao wako zaidi ya mmoja. Mount Royal Villa Hotel pia wana kumbi za mikutano zenye uwezo wa kubeba watu 40 mpaka 60 Uh, watu sitini mpaka sabini na ule mkubwa kabisa wenye uwezo wa kuchukua watu nne mpaka mia sita ambao hauna nguzo katikati kwa maana ya setup ama setting plan yoyote inaweza kukubali bana Mount Royal Villa Hotel wana restaurant kubwa na nzuri yenye menu ya vyakula mbali mbali local na international pia kuna bar nzuri yenye vinywaji vyote pamoja na sports lounge yenye mazingira mazuri ya kuangalia mpira pamoja na huduma mbalimbali mbali za burudani. Bwana Mount Royal Villa Hotel ina mazingira mazuri ya kupiga picha pamoja na wageni kukaa na kufanya shughuli zako mbali mbali. Bwana kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0738119555 au 0757 69 79 na tisa. Kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram unawapata at Mount Royal Villa. Villa ile inatakiwa iwe na double L. Double L. Yeah. Mm, Shandika pale. Wasiliana nao bwana fanya booking kama una safari ya Iringa. Usikae kwingine popote ni Mount Royal Villa Hotel. Sawa sawa bwana. So bwana mkutana na bado sio nzuri bwana ya bisho wetu wa Brazil Neymar. Da. Mm. Eh, ACL ACL muda mrefu hii. Yaani sio hilo juani amna amna yaani hapo ndio umeenda. Mimi nina ndo amna amna yaani. Amna amna miezi sita hiyo yaani sita mpaka yaani amna amna lakini ukifaa masiala ndio unaenda tisa. Yaani za vizuri. Tali yale wachezaji wengi ambao wameumia hiyo yaani wanajua kabisa mimi hapa picha langu limeisha tayari. Na yule kamaliza msimu. Interior cruciate ligament. Ah, ni hatari sana. Yaani ile ukishaumia ile kwanza ukisharejea tena kuna namna tu mwili wako uwezi kuamini tena. We muangalie Van Dijk tangu alivyo alipopona goti, alipotoka muangalie Van Dijk ambaye kabla na baada ya kuumia goti. Mm. Au kwa mashabiki wa Chelsea, waangalie hizi mechi kadhaa hizi kama mbili hizi ambazo amecheza Armando Broha. Wamwangalie. Afikiri dhidi ya Fulham kama alijifunesha sijui. Mm. Lakini wamwangalie vizuri Armando Broha. Kuna muda kama kwa mfano mechi na Fulham kuna muda kama alikuwa anaenda ku sprint hivi afu kama kuna kipozi fulani hivi kilitokea hivi akapozi kidogo. Yaani kwa muda kama mwili wako unakuwa uamini tena unaisema nitaweza hmm, kweli kwenda, nitaweza mm. kweli. Yaani ukishaumia hiyo ACL mara nyingi nakuaga ni career ending. Yaani hata ukirejea inawezekana usio the same player tena kama Ronaldo de Lima baada ya kuwa anaumia ile ACL. Mm. Wakati uko Inter, yani unaona kabisa hapa huyu anaenda lakini unaisi kama sio yule explosive Ronaldo ambaye alikuwa Barcelona ama PSV. Yeah. Unaona sio vile tena. Yaani kuna kitu fulani kinapotea kwenye game yako. Na kwa wachezaji mara nyingi kuna kuna physio mmoja nilikuwa nafuatilia alikuwa anaanaana na hizi Twitter alikuwa anasema 
kuna baadhi ya wachezaji wa kiumia kwenye hiyo hiyo ACL goti wale ambao game yao haitegemei kasi mara nyingi huwa wananufaika sana kwa sababu yeah game yake haijawahi kutegemea ile kasi sana yani kitolea mfano kama Tony Cruz sijui uh, Sergi Busquet aina hiyo Andrea Pirlo wachezaji kama wa kiumia ACL ni mm. mara nyingi kwa sio ngumu sana ama ni ngumu sana ku notice kama huyu mm, kama ame drop kidogo hivi ni ngumu ila wachezaji labda mfano kama Gareth Bale Mikaelo Mudrik sijui Rashford sijui yani wachezaji ambao wenye Martinelli yani wale ambao mkwaji yani wale wakija kuumia yani hiyo goti utaona yani uta notice kuna kitu kama kina kina miss kwao hmm. na ni eneo ambalo alikisha aliumia na ameumia tena kidogo no. E, kutibika moja kwa moja inakuwa ni tabu. Yaani ukishika simu yako hapo Google andika tu ACL afu naenda kwenye image. Mm. E, ni nyama iko katikati ya mifupa hii ya goti okay. inakatika sasa ile. Mm. Eh ikikatika oh. sasa shughuli yake ni kubwa. Na Pigo kwa Brazil hapo mchezaji wao kipenzi mm. top scorer wa national team yao pata injury mbaya lakini pigo tena mechi yenyewe ampigwa mbili mtungi. Kwa inawezekana pia ukawa ni muda ambao ilikuwa show ya, ya Nunez ya yeah. <laughs> 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 kwenye club afa na uwasha kwenye timu ya taifa kuongoza hicho kipigo ambacho Brazil wamekipokea lakini nafikiri kwa hizi injury ambazo wamepitia Neymar inawezekana sasa Brazil wafikirie kutengeneza timu yao bila ya kumzunguka sana Neymar nafahamu wewe ndo top scorer wa hilo taifa la Brazil kwa muda wote lakini hivi sasa hawaridhishi tena mfano hiyo mechi ya jana 2-0 alafu naambiwa Brazil haja shoot on target hata moja no. alafu angalia wale wachezaji ambao walioponao kuanzia katikati ya uwanja kwenda mbele jana Bruno Guimarães, Casamiro, Rodrigo, Jesus, Neymar, Vinicius Junior angalia hizo serious talent au serious player alafu inakuwaje ham shoot on target hata mara moja hizo shoot zenyewe ambao hata hazija on goal ni mbili tu peke yake. Kwa hiyo yani unaweza kufikiria hayo mazingira ya huo mchezo ilikuwaje. Inawezekana hata kupass kwenye lile eneo la ushambuliaji labda kumaliza hata pass nne tano ilikuwa ni ngumu. Hakuna mm. chance yoyote ambayo imetengenezwa. Kwa hiyo sawa ni injury mbaya aliyopata Neymar inawezekana wasimpate tena Neymar huyo lakini ni wakati sasa wa Brazil kutengeneza timu yao serious, watengeneze structure ya uchezaji wa timu yao nafikiri wakiwaangalia wa Argentina ambavyo wana shine hivi sasa na kuna kipindi pia Argentina walipitia hichi ambacho wanapitia Brazil on paper ulikuwa unaiona timu nzuri sana lakini kwenye kiwanja sasa cha mashindano huoni timu ambayo ipo serious ndio hichi ambacho kinakuta hivi sasa Brazil Argentina wali sort out midfield yao yes lakini Wayo. temptation ya kumtumia Neymar ninaelewa kwa Diniz yani unajua nini ambacho anaweza kufanya uwanjani sasa sasa hivi Argentina waambie sasa ni muda wa kutengeneza timu yenu msimpitie tena lao na Messi. <laughs> yaani Scaloni anaweza kuangalia kuambia wasemaje ila ilichokifanya Scaloni alisort out midfield. Nafikiri Brazil ndio next step anatakiwa aisort out ile midfield yao. Uh, as much as namkubali sana Carlos Casemiro. Sana, yaani heshima yangu kwa Casemiro ni kubwa sana. Yeah. Audumu miaka kumi plus ndani ya Real Madrid kwa bahati mbaya. We all know ndani ya Real Madrid kama autosherezi misimu miwili kwako mingi lakini kukaa kwa miaka kumi na sio tu miaka kumi yani mbao ndefu unaingia mbao ndefu unaingia kwa sababu ukisema hata miaka mitatu minne atakuja pa dance bayo si atakwambia mimi mwenyewe mbona niko Madrid hata miaka mitatu minne lakini ndo mbao ndefu mara nyingi ila Casemiro yani ukitaja tu first 11 kama hayupo ujue ni kadi nyekundu ama kaumia lakini fiti yupo uwanjani ila nafikiri captain tena yes na ila nafikiri going forward Madrid wana, wana talent nzuri kwenye midfield so far nimeona kama kuna viungo kama wanne ambao uh, Brazil wanaweza kaitengeza timu kupitia kwao. Kuna bwana mdogo wa miaka 18 anatajwa sana wa Gabriel Moscado, a defensive midfielder. Kama ndio unasema sehemu ya kwenda kuchukua sasa kile kitabu cha Casemiro kumpisha. Ya afikiri katika Premier League wana viungo watatu wa Brazil ambao mimi ninaangalia nasema kwa dini dash wa midfield 3 kama unahitaji utatu wa midfield ambao una balance ya power mm. athletism technical ability na goals ndani yake basi unaipata Douglas Luiz mm. Bruno Guimarães yeah. na Mr Vicoy <laughs> Lucas Paquita yani kwa hao watatu 
off the ball unaweza ukaona una 442 yako Lucas Pakita alibaki kwenye 10 pamoja na, na, na mshambuliaji yoyote and then una base kwenye midfield ya, ya wachezaji wawili ambao wanaweza kwa defend vizuri Bruno Gimales pamoja na, na Douglas Luiz lakini on the ball inawezekana Bruno Gimales akawa anasogea juu na Lucas Pakita kama 8 wawili na Dipa ambaye ni Douglas Luiz ambaye mimi nafikiri as a passer ni passa mzuri sana wa mpira kwa imagine unakuwa na midfield ya wachezaji wa watatu and then mbele you can choose mwenyewe yani una wachezaji watatu au wanne watano ambao wana, wanaweza kucheza vizuri sana Rodrigo Vini Gabi Martinelli Jesus sijui unao wengi tu uh, yule kutoka Barca Rafinha kwa nafikiri asoti out ile midfield ila pia sina uhakika na, na, na full backs pia za Brazil nafikiri ile standard ambayo aliweka Kaf na Roberto Carlos Af baadaye kaja Daniel Alves na Marcelo Douglas Michael. Afikiri ile standard ilikuwa too much kwa mafullback wa sasa hivi. Maybe unamwangalia uh, Venderson fullback wa Monaco, ni fullback mzuri sana wa kulia. Kwa ina, inabidi wafikie stage ya kuangalia sehemu ila kwenye center back nafikiri pia anaweza kuafai. Shida tu Malkinhos nafikiri katika misimu kama miwili mitatu. Hmm. Malkinhos ame drop sana. Nao inabidi waanze kuangalia a long term partner wa Gabriel Magalhães wa 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 Arsenal kwa sababu inabidi uweze kumtegemea sasa hivi tena mtu mwenye miaka 39 going forward uh, nani Thiago licha ya kwamba ukisema kama class hakuna beki wote wa Brazil sasa hivi anafikia class ya Thiago Silva lakini ndio inaelekea 40 hiyo chief kwa taifa kama Brazil inabidi waanze kutafuta center back mwingine tena mwenye umri wa miaka 22 23 hivi wa kukapa na afikia hata Dennis pia na prefer Ederson zaidi kuliko Alisson. I don't know what mm. can I know. Yeye ni kocha mzuri zaidi. <laughs> Chukua kazi yake. <laughs> okay, chukiungu ulivu tupangia hapo wa Brazil tumefurahi ujue. Wasafi, Wasafi FM. Wasafi Festival, Wasafi Festival. Enfumbili en, en, na ishiri na tatu. Kivumbi leo. Imeenda. Powered by Pepsi. Iwe nandu kwa marafiki wa burudi kana wenzako Raha yake ya mbiliki ya kufikisha kunako Kwa shilingi 600 yani pesa wanakure sana na burutisha kushushia chakula wule Pepsi huo na kupenda uwe moto wa mabariki miaka rudi miaka nenda kuna wako kuzidi Dar es Salaam, Dar es Salaam. Ndani ya Masumbwi inaweka nukta tarehe 22 Oktoba 2023 kwenye fukwe mahiri kabisa Rongoni Beach Resort Kigamboni. Kwa kukutanisha mabondi ya wakali kutoka wilaya tano za Dar es Salaam wakiongozwa na vita ya mabibo kati ya Oscar Richard dhidi ya Hassan Donga. Kabila kwa sahau Abu Lubanja dhidi ya Abu Malume. Big time. Kwenye burudani itaongozwa vyema na Shoro Mwamba, MC Zomofa, Kaji MC na mkataba MC Biju mapili hii kwa kiingilio kiducho tu kabla ya saa 7 mchana shilingi 3000 na baada ya hapo sasa utalipia kawaida shilingi 5000 na VIP 2020 tu imedhaminiwa na msakatonge 91 General Supplier Kombiana Investment Mr Punguzo Magomeni Mikumi Creative B Bongo Boxing Safari Bobby One Farmer The Smart Gene Nembo ya ubora wenye kifuniko Second half. We are in Champions League, man. That was my <laughs> name. Dilly Dilly Come on. I prefer not to speak. If I speak, uh, I will be in trouble. I won more premierships alone. Three for me and two for them. Respect. Second half. Second half. It was a sad second half here, pa. Second half, ambayo tunakuwa pamoja na Azam TV. Yes, Azam TV. Akwambia dishi limeyumba bwana dishi limeyumba limeyumba limekuwa jepesi shilingi 1099 kuanzia Oktoba mosi pale mpaka Septemba 
ofa hii ndio inakwenda kutamatika kwa hivyo miezi miwili ya wewe kuondoka na dish pamoja na kisimbuzi kwa biche bei nafuu kabisa uh, kabisa ya shilingi 1099 kutoka laki na sitini paka hapo ilipo bwana naenda kwenye maduka ya Zom TV lakini kama upo eneo ambalo halina maduka ya Zom TV makalo wameenea Tanzania nzima kachukue dish lako pamoja na uh, kisimbuzi lakini pia kama hautahitaji dish basi utapatiwa kile kisimbuzi cha dish pekee kwa shilingi 1055 sawa bwana sawa aha sasa ukishafanya hivyo basi utalipia shilingi 2025 alafu uanze kupata burudani hizi huo ndio mwanzo nakwambia anzia 25 pale lakini kama unaweza kulipa zaidi na kuwa fresh pia nakwambia Azam TV na, na bado do. Bana nikiangalia ujumbe ambao umeuandika Neymar uh, unaonekana kusikitishwa sana na Ali anasema ni kipindi cha huzuni kwake kipindi kibaya kwenye maisha yake uh, lasina, lakini bado anaamini kwamba ana nguvu yani he strong uh, anasema wakati huu nitahitaji zaidi support ya familia pamoja na marafiki kuliko wakati mwingine wote kwa sababu sio rahisi unatoka kupata jeraha unafanyiwa upasuaji alafu tena baada ya miezi minne unaumia tena anasema i have faith uh, nitaiacha katika mikono ya Mungu uh, ili ampatie nguvu asante kwa message zote ambazo ameendelea kuzipata lakini moja kati ya comments ambazo zime uh, nifanya nifikirie kidogo ina maana kubwa sana hii comment katika ukurasa wa Fabrizio Romano kwenye posti ya Neymar kuna mtu ameandika Neymar the prince that never become a king. <laughs> Kweli? E, ina maana pana sana hii. Yeah. <coughs> maana pana kwa ngazi zote. Mm. Unajua kuanzia Neymar alivyokuwa ana, anatoka kutokea Santos. Namna ambavyo wa Brazil wenyewe walimchukulia na namna ambavyo ulimwengu ulimpokea. Mimi nadhani ukitoa hii it's not much of a fact lakini it's more for opinion Nadhani ukitoa Ronaldinho mchezaji mwingine ambaye alikuja kuichukua YouTube by Storm Neymar Muone lakini ukiachana na mambo yote ile potential yake ambavyo ilikuwa inachukuliwa kuna level fulani ambayo amefikia ya soka kidaraja lakini watu wengi walitarajia au walitamani ndio maana wengi mpaka sasa bado wanakuambia wanamdai Neymar Balotelli kama kina Pele kwa sababu hajatoa World Cup mm. kwa hivyo Neymar tu hana mafanikio binafsi wala ya timu anayo yapo ambayo anaweza kayaonyesha lakini sasa kwa pengine hizi ambazo walikuwa mm-hmm. naziwania kwa lakini nyakati. sasa yale ya ile mataji likiwa na timu ya Brazil uh. yeah of course na Brazil ameshatoa olimpiki si ndio ameshatoa ataka zaidi Brazil uh, yeah si ndio Brazil yani uh. Brazil walitarajia 2014 ile world cup mm. kwa sababu uh, kombe la mabara amechukua olimpiki gold amechukua uh, Copa America hajachukua nani Copa Copa kachukua ni mm. World Cup ndio inamkosesha ina kwenye ngazi ya timu ya taifa lakini huku sasa kwenye club level ni Ballon d'Or ndio kitu ambacho hana kwa hiyo sasa ili akae kwenye ile meza moja na wale watu let's say kule Brazil atakwambia Pele ana World Cup tatu Neymar has never won any World Cup kwa watu watakuwa ili akae kwenye hiyo table japokuwa amemsa pesa magoli watu watambia hana World Cup Mm. wakina Ronaldo de Lima wakina Ronaldinho walikuwa na hizo wana hizo wako leza kwamba bana mm. wana World Cup na Ronaldo kwa hapo ndo debate yake inapoishia ni hapo Neymar lakini hivi vingine vingine kavitoa kwa hiyo watu walitamani kama Neymar angetoa World Cup mm. nadhani angekuwa amewasa pesa ya wengine wote na ndo maana naielewa sana hiyo kauli ya jamaa anayokuambia ni prince ambaye mm. has never become a king hivi yeah. atim kwa mfano unamtoa Neymar unamweka kwa ikosi cha Brazil cha mwaka 2022 mm. afu unamtoa Dilima unamweka kwa ikosi cha Brazil hiki nani ambaye luckily anaweza katoa kombe la dunia ikosi mm. World Cup mm. I think with Neymar Neymar na yuko more likely Pentiango yeah, ameipata kwamba Neymar amecheza na Brazil ambayo haikuwa favorable sana kama ile like ni, it's very true na mimi nakubaliana na hiyo hoja of course I second hiyo hoja lakini sasa wale ubishi kunoga sasa ndio mm. kwamba yani they so don't know for the yote ya soka Neymar namba 9 kama sio Luis Fabiano basi Fred. ni Charleston ama Fred <laughs> yeah. mm. na wakati Rivaldo Ronaldinho wengine kwa lopita wengine nilikala 
Kango Ibrahim Masudi alikuwa anamnikuwa namzungumza namsifia sana Dilima akaa ananiambia hujamuona wewe Romario na kwa watu wote ambao amewahi kumtazama Romario mimi sije kumtazama sio kwa ambao nimewahi kuzungumza nao maana sio wote ambao nimewahi kuzungumza nao ambao wamemtazama Romario wanakuambia Romario ni beta kuliko Ronaldo Dilima Nazario unajua hao hao wote mimi siwezi kuabishia yale wezekani ambao asilimia kubwa nimezungumza nao wanasema hivyo hmm. afu kutoa mzizi office na Romario mwenyewe aliulizwa hey, sana na mheshimu sana mheshimu dia Dilima lakini ni zaidi yake kwao unaangalia wengine viungo wote wa shambuliaji wamecheza na Romario Bebeto Ronaldo Dilima hmm. afu Neymar anakwenda bila kumkosea heshima Neymar anaenda kucheza na Richardson na Fred na Luis Fabiano na yeye ndo anatizamwa unajua wewe ukiangalia Old Cup 2022 walikuwa watu wa kazi ukiangalia Old Cup 2022 Ronaldo alikuwa ni kama vile mtu ambaye anatizamia ni wewe nenda kamalize hii kazi ambayo sina kutengenezea hmm. huku yani huku wako na timu ambayo imesheheni iko full katika Rivaldo. kila maeneo of course kuna mchezo ambao Ronaldo aliukosa wa Ubeligiji Rivaldo anamaliza show mwenyewe na watu people did not see Rivaldo. Mm, ndio. Hey. Alifunikwa wiki zile. Balala Rivaldo jamani. Yeah. Gua kushoto ule. Mm. Na unajua hapo ilikuwa bahati mbaya. Matarajio yanapokuwa ni makubwa sana kwako unaweza kujikuta pia unalaumiwa hata kwa makosa ya watu wengine vile vile. Exactly. Yeah. Yani yeah. yeah, expectation kwa kwa inapokuwa kubwa. Wewe unaweza kuwa na play part yako lakini kama mazingira ambayo anakuzunguka sora rafiki mwisho wa siku unaweza kujikuta kuna mzigo mkubwa ambao unabebeshwa unfairly tofauti na kile ambacho pengine wewe ulitakiwa kukichukua personally vile vile kwa hiyo nafikiri ndo vizazi navyo vinakuwa vinachangia kwenye kumfanya mtu ambaye matarajio ni makubwa mwisho wa siku akajikuta anapush alafu bado hata kwa kile ambacho tunakuwa sababu Neymar namba zake ni za kutisha mm. lakini bado hatataki kumwa appreciate enough mm. just kwa sababu tunahisi kwamba angefanya zaidi lakini na kina nani yeah. ile ni team sport mwisho wa siku ya anafanya as much as ambavyo anaweza kufanya kwa hiyo mwisho wa siku ni unlucky kwa sababu kile kilichomtokea Neymar iko siku najua Misri watakuja kuibuka kwa Mohamed Salah sala, yeah. yes lakini Mo Salah atakwambia mchomoe amri zake pale afinyweke mimi nacheza na Iman Motebu mm. nacheza sijui na na Mido Abu Trika Mohamed Zidane Barakati Mm. Ahmed Hassan mm. sijui. Wote mimi nacheza yeah. nacheza nao Wail Goma yuko nyuma. Mm. El Hadari kwenye ujana wake. <laughs> Serious. Unajua <laughs> hicho kitu kama isingekuwa Neymar uh, I mean kama isingekuwa Messi World Cup 2022 mbeleni wangemjudge na hiyo kitu. Lakini imagine kitu ambacho Messi alifanya everything kwenye World Cup 2014. Alafu akina Higuaini na no, wenzake yale magoli walikuwa wanakosa. Yeah. Na ile ile game hunt World Cup lakini wakati nachipukia natamani katika ubora wangu sasa maana kipindi kile ndio achipukia mm. na mkuta kina Pablo Aimas jile Rikel Menan atamani katika angekwambia labda katika umri wangu wa miaka 25 26 natamani yani ningekuwa na one Roman Rikel uh, mm. Ayala Pablo Aimas jile kila nani aina ile ya wachezaji pengine ingekuwa hata World Cup back to back bila kwa kusia heshima wa sasa hivi ndio maana mi credit kubwa sana wengi wamemwangalia Lionel Messi lakini nafikiri credit kubwa sana mpa Lionel Scaloni yeah. kwa sort out ile midfield kwa sababu kuna kipindi ujui yani okay kuna muda unamwona Giovanni Lo Celso kuna muda unamrudisha Angel Di Maria kwenye midfield ama Eva Banega sijui bado Mascherano akawa anafosiwa kabla ya kustaff and then baadaye alipopata balance nzuri nani ya defensive midfielder nani ya box to box nani atakayekuwa afanya playmaker hata world cup iliyopita nafikiri nimechia pili ndio ambayo akaona okay Alikuja Enzo kupata. anatakiwa awe anacheza pia kwa akapa, akampata Enzo kwenye timu hiyo hiyo akampata nani huyu kutoka Atletico Dipol Rodrigo Dipol kwamba bwana wewe ndio bulldozer wangu up and down utafanya kazi na uta defend vizuri akiwa anajua anacheza na timu ambayo inakaa nyuma katika mechi moja anamkuta Enzo anamkuta Macalester pamoja na Rodrigo De Paul akijua hii mechi nitahitaji kuna sehemu kufunga duka langu basi Rodrigo De Paul na mmoja wapo kati ya Gidi Fernandez ama huyu nani Leandro Paredes wanacheza pamoja pamoja na Enzo au Macalester kwa sababu Messi lazima awe uwanjani kwa a midfield katika international game hizi mechi za kimataifa midfield ni kila kitu hata Didi Adesha mchakata apata mafanikio vizuri Ufaransa Matuidi ni kama vile watu walikuwa wajui shughuli yake lakini alikuwa na kazi kubwa sana kwa sababu alikuwa anajua bila mpira Matuidi atakuwa na squeeze back anarudi nyuma vizuri 
kumsaidia na ngolo kante kwa sababu anajua Pogba bila mpira ni liability kwa anajua vitukiwa na mpira Pogba atakuwa na shine kila kitu bila mpira matuidi itabidi urudi ama rabi utakao atumia ni midfield ni sehemu ambayo uwezi hata kuipotezea ujerumani wanataa world cup uh, schwan steiger tony cruz christopher kramer sijui ajua kabisa hii hii brain ya mchanganyiko kuna technical ability kuna watu ambao watasafa uwanjani ila ukishakuwa tu na midfield ambayo ya wasiwasi wasiwasi wasi, wasi, sana hata ukiwa na mafuad ya namna gani uta struggle tu katika international games kitu ambacho yani Brazil hapa karibuni waliwahi kuwa na midfield nzuri Fernandinho si Fabinho yani mm. kuna Coutinho sijui unao you know, pale sasa nani anaye finish vizuri sababu mataifa mengine watu wana finish vizuri tu kwenye midfield sasa haya bana sawa sawa shabiki wenzangu Brazil uh, Ali anasemaje bana Ali wa Liverpool Ali Salo Malik bana anasema ndugu yangu Brazil natakiwa yaangalie tena upande mwingine wanahitaji kuunda kikosi kipya kinachoweza kupambana na kina Argentina la sivyo ule ubabi wa Brazil unapotea taratibu kuna mechi mashabiki walifikia mpaka kumtupia chupa za maji uh, Neymar haya Argentina kwa tangu tangu World Cup hawajaruhusu goli wala hawajafungwa mechi mambo yabadilika ba <laughs> football ndio iko hivyo sawa <laughs> sawa so, so, uh, kwingineko uh, nimeona uh, Rodrigo Hernandez Cascante ama maarufu kama Rodri mm-hmm. wa Manchester City atupilia mbali Uh, kuhusishwa na Saudi huko Saudi Arabia uh, timu zinamhitaji huko na amejibu kwa kusema nina furaha sana ndani ya Manchester City nimesikia kuhusiana na Saudi uh, lakini ili swala liko complicated kwake anasema kipaumbele chake uh, kwenye mpira ni kuwa ambitious kwa maana ya kuwa na tamaa matamanio uh, kama mchezaji mwana michezo lakini pia kama kama timu kwa hiyo amesema iko crucial bwana. Yeye yeah, sasa hivi na mambo Saudi Arabia buwekeni pembeni. Na miaka 27. Na yeah. hili sio la kushangaza. 27 kwa Saudi Arabia ah, mbona mbona anatosha kabisa. <laughs> ah, watu washachukuliwa kuna vijana wanakuwa wanakwenda sasa hivi Saudi Arabia. Yeah. Wadogo eh. Wadogo kabisa. Ah, kwa Ruben Neves yake kabisa. Neves ni yule bwana ndugu. Alitoka Celta Vigo. Uh, na miaka 21. Diego. Gabi Diego. Ruben Neves. Ah, ni mdogo. Eh. Yeah. Yeah. Neves Neves miaka 24 na tano flani hivi au 26 Neves 26 26 bado eh kwa kwa miaka hiyo 26 takuwa uendelee kuwepo katika soka la ushindani Gabi Diego sija miaka 22 kuna mtoto 19 toka toka Uruguay moja kwa moja sasa huko tena kaenda zake kaenda zake Qatar huko maisha magumu watu wanataka hela nasema Rodri bado tuna Europe sio bado tu na Rodri kasema hivi kwa sababu yuko Man City eh afu ni yeye pia alafu pia issue ni kwamba pia Rodri sasa hivi yuko katika pick ana ana pick sasa hivi unajua wakati ule anakuja kukaimu kwa Fernandinho ilikuwa hataki pata nafasi hivi watu kama Rodri watu kama bado walikuwa wanamuona Fernandinho ile lakini naona huu msimu uliopita hii misimu kama miwili iliyopita na huu sasa kuna level of respect ambayo sasa hivi Rodri anafanya anaipata hata recognition sasa hivi hata ukisema arguably miongoni labda ma top 3 midfielders in the world anakaa mm. na hakuna mtu anayedebate kwanza pepo akueleweki kabisa itakosekana yeah. kwenye kikosi kwa hata yeye anajua sasa kama hivi. defensive midfielder anafikia number 1 in the world kwa sasa yeah na kwa mara ya mm. kwanza unajua city wanapoteza hizi mechi afa wanakuambia ni atakuwa na rodri na hapo kuna kina de bruyne hapo umeelewa yeah. lakini wanakuambia rodri na ame show up mara kadhaa kwenye occasion mbalimbali ikiwa mbali. last league hapa kwenye champions mm. league final Yaani ameprove kwamba pia anaweza kasko magoli ambayo ni muhimu kama ambavyo alikuwa anafanya Fernandinho. Unajua ukiachana na zile kazi ambazo Fernandinho alikuwa anazifanya lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anaweza ka show up katika nyakati kama zile. Bwana unahitaji goli akakupigia screamer moja shuli kae naishia hapo. Sasa Rodri ameprove hivyo na ye mwenyewe. Kwa hiyo Rodri ni moja kati ya mimili ya Manchester City kwa sasa hivi. Fernandinho Rodri. Fernandinho Rodri. Rodri mimi naisema ni upgrade. Fernandinho Rodri. Mimi Rodri. Fernandinho yule yule kijana yule amekuja. Fernandinho eh. Fernandinho acha naye. Kweli? Fernandinho. Nafikiri kuna vitu vile very close. No kuna vitu kwa ngumu mimi Rodri ana vifaya Fernandinho anavifanya akiwa easy. Kama najua atasema passing nini. Fernandinho wakati kwa shot alikuwa attacking midfielder na hata ndio tu amesite kwenye swala kupiga pasi alikuwa apiga pasi vizuri kitu mm-hmm. ambacho mimi nafikiri Fernandinho an, anacho na Rodri bado ana struggle nacho Fernandinho uwezo wake wa kuzuia ni ukubwa la uwanja yeah. especially kwenye transition 
we muangalie vizuri Rodri na ndio maana Pep size anataka kuzuia na back three wakati ule msimu wa juzi wa juzi wa jana wakati wanazu uh, shape yao inakuwa 2 3 wawili nyuma afu watatu ndo kwa mbele mm. ilikuwa wale wengine wakisogea tu akina Cancelo na nani ikitokea tu counter attack Rodri alikuwa ana, ana struggle sana ku cover eneo kubwa la uwanja Fernandinho ndo alikuwa master na ndio maana kuna kipindi mpaka sijui ni Jose sijui Conte uh, Jose Mourinho afikia alikuwa analamika kuhusu Daka at za Zambia yeah, Fernandinho za Fernandinho Fernandinho alikuwa anafanya faulo nyingi sana lakini marefa kuona ilikuwa ngumu na jinsi alivyokuwa na cover eneo kubwa sana la uwanja kwa nafikiri defensively nafikiri Fernandinho yuko, yuko juu ya Rodri nafikiri kwenda mbele I'm not sure kama kuna tofauti kubwa sababu hata ukisema kuhusu magoli Fernandinho alikuwa anapiga miti mingi sana ilingia wavuni mm kwa nafikiri na hilo ndo issue ali kwa Fernandinho pengine alimkuta pepo akiwa kwenye 30 plus maybe angemkuta pepo labda angetoa Man City akamkuta Fernandinho wa miaka 25 26 kama ya Rodri mm-hmm. pekee kungekuwa debate nyingine tofauti ila nafikiri Fernandinho amekuwa criminal underrated yani watu kama wamemchukulia poa ila nafikiri at his pomp ukisema defensive midfielders katika Premier League Premier League defense midfielder ambao ameo kucheza pale. Mm. I give a shout kwa Fernandinho. Bila shaka yoyote. Yes, yani namweka meza moja na hao ambao wamewahi kupita hapo Jean Claude Makelele, mm. Patrick Vieira, Kino na Sylvester Gaspar kutoka YouTube pale anasema Fernandinho ni hatari zaidi ya Rodri kama kweli umefanikiwa kumuona Fernandinho kwenye ubora wake. Alikuwa ni mtu hatari sana kuzuia hadi kushambulia pasi zake sio za kitoto. Fernandinho alikuwa mtu man. Haya bwana. TV ni DSTV na huku kwetu hakuna <laughs> kuyumba. Kwa nini uendelee kuumwa macho na ushindie carrot kwa picha hafifu ya mchongo? Wakati DSTV unaangalia vyuma kaya kitu HD. Furahia channel namba 140 ya mambo moto yenye tamthilia kali kutoka bara la Asia. Zilizo tafsiriwa kwa Kiswahili ndani ya kifurushi cha bomba. Na kiubabe zaidi tunakwambia uturuki yule anakuja. Ni tamthilia mpya ya bar- Baros Amri ya Sultani ndani ya mambo moto kuanzia Oktoba 23 na kuanzia Oktoba 28 ndani ya maisha magic mwongo ningizo jipya la tamthilia ya Zohar endelea kufurahia tamthilia mpya ya Chanda na mwendelezo wa jua kali Uba, wimbi na divas and hustlers ndani ya maisha magic mwongo BS TV ni ankwepe kabo ya 0659 07 07 07 kujiunga au nyota 150 nyota 50 na tatu la mearweli kulipia kifurushi wenye burudani yako ni DS TV unakosa je Toto kubwa pamoja tunabambika Kwa nyumbani na familia yako Kwenye gari washa radio yako Ofisini mpaka mtani kwako Nane nane nukta tisa chaka lako Chomo kwa hewa Semanane nukta tisa wa Safi FM Angel retires Suddenly red shirts flooding back Chance for Cristiano Ronaldo Messi Give it to him and pray Time. 
Eh bwana sasa sawa hii ni injury time injury time ya DSTV bwana kwetu hakuna kuyumba tena unapata burudani kwa full HD bila kuumiza macho ba burudani la soka la kimataifa unalipia live kupitia DSTV utalipata ndani ya DSTV pekee na weekend hii bwana kwenye kifurushi cha poa utashuhudia mechi kati ya FC Bournemouth na Wolverhampton itakuwa ni tarehe moja yes kupitia FTBA kwa bei ya shilingi kumi tu lakini mechi nyingine za EPL ndani ya wiki hii bwana Mercedes Derby Liverpool na Everton tarehe <laughs> moja Jumamosi kupitia lunch time eh, DSTV Compact uh, Klopp amelalamika eh sasa sasa imetosha bwana Manchester City unacheza na Brighton hiyo hiyo Jumamosi bwana tutapata mechi hii kupitia kifurushi cha compact mechi nyingine nzuri ni Newcastle United na Crystal Palace uh, wakati Chelsea wanacheza na Arsenal wa well, London Derby hapoja mm, hiyo <laughs> wacha inyeshe mm, hapo garantia hapo kuna mmoja lazima achekwe hapa eh <laughs> akitoa sare pia anachekwa wote Sheffield wanacheza na Manchester United na <laughs> mtu na shida zake Sheffield hata Sheffield jamani hata Sheffield yaani ukishaanza kukaa ujue unaogopa Sheffield ujue timu yako ilipo sio sawa bwana eh? Aston Villa na West Ham mechi nzuri ya Jumapili mm. uh, kupitia DSTV Compact unaipata Aston Villa West Ham mm. Jumapili Jumapili <laughs> bora bora hata vitu vimerudi yani na pia na Newcastle na Palace pia eh yeah, nimeshahitaji hiyo mm. bado hatujamaliza bwana wiki hii utashuhudia uh, michuano ya UEFA Euro 2024 qualifiers of course tumeitazama uh, hii imeshatazamika bana ina tabu lakini kwa upande wa tamthilia kali za kusisimua bana DSTV ndio kwake kuna ingizo jipya la chanda uh, likiendelea kuburudisha vilivyo kila Jumatatu hadi Jumatano uh, saa moja na nusu usiku lakini pia unapata tamthilia ya Dhohar yenye kubeba uhalisia wa maisha ya kitanzania na kukuburudisha ipasavyo itakayoanza kuruka rasmi tarehe 23 itakuwa ni Jumatatu Oktoba hii. Pia endelea kuenjoy tamthilia kama jua kali Huba na Divas and Hustlers kupitia channel 160 Maisha Magic Bongo ndani ya kifurushi cha bomba kwa shilingi 2024 tu. Bana Mturuki naye anakuja. Eh, ni raha tu ndani ya DSTV. Tunakwambia kama mkao wa kuenjoy burudani tu Barbaros Amri ya Sultan ndio habari mpya eh, mjini mwezi huu. Mturuki ndani ya DSTV kwa lugha adhimu ya Kiswahili ndani ya channel namba 140 ya, ya mambo moto kuanzia tarehe 23 na itakuwa ni Jumatatu ibana raha zote hizi ni kupitia kifurushi cha bomba cha shilingi 2024 tu burudishi watoto kwa burudani mbalimbali zenye kuwafundisha pia kupitia channel ya DSTV kama CBBs, Cartoon Nito, Disney Junior, Moonbag, Jim Jam, Mindset na nyingine kibao. Piga simu namba 0659 0707707 kujiunga ama bonyeza nyota 150 nyota 53 ala mareli kulipia burudani tunasema DSTV burudani ni DSTV unakosaje labda unakosaje saa ndugu zanguni ulikuwa unasema ah nitaka nitoe boko ndugu yangu eh najua ulikuwa unataka kuchemka wapi eh ingekuwa mbaya sana Uh, baada ya kupata pata za huko na kule bwana tu, tu, tu tuingie darasani tuingie darasani kidogo mambo kadhaa hapa tuangalie na ambao tunaanza nalo uh, ni hili hapa kwanza kuna mtu ambaye anatumia takwimu kama chanzo chake kikuu cha kutengeneza maoni yake kuhusu mchezaji alafu kuna mwingine anatumia macho yake kuangalia na kupima uwezo wa mchezaji ni yupi uh, yuko bora na kwa kiwango kipi sasa kati ya hawa ni yupi kati yao anaweza kuwa na nafasi nzuri ya kupatia uwezo wa mchezaji kwa muda mrefu au kutambua tu mchezaji atakuja kufanya vizuri tuanzie hapo takwimu versus matumizi ya macho <laughs> e, ulimwengu sasa hivi umegubikwa na hii vita ya takwimu na uwezo wa mchezaji kwa kumtazama hususan ukiingia twitter <laughs> e, takwimu zimekuwa nyingi hapa na wachezaji wengi sana wanaibuka kwa sababu ya takwimu zao. Mm. Na mnaweza mkabishana msielewane. <coughs> na kuna wakati anaweza kakosea heshima gwiji mmoja huko na bwana mdogo akaleta takwimu <laughs> zake akamwambia huyu bwana mnamsifia hamna hey, lolote. Namba zake zinasemaje? Hey. Na bahati mbaya siku hizi namba zinaenda mpaka kwa mafulbeki. Eh? 
Eh, ana assist ngapi? Bre. Eh, ana assist ngapi wewe labda ndo gari nevo? Mm. Ana assist ngapi? <laughs> Sindo tunatumia hata huku. Eh, au kamwaga maji mwanga. Kapombe na nani wana assist hizi na hizi huyu kwako ana ngapi huyu nini ana ngapi? Kwa hiyo nadhani numbers zime take over ziko kwenye hii generation na mimi mara nyingi unakuta kwenye mijadala kama hiyo Twitter kuna watu nikishaona gambe nshika mijadala yao mimi na kaa pembeni hmm. najua hapo tutaingia kwenye ubishani wa namba lakini mwenye nafasi nzuri ya kupata kitu kizuri ni yule ambaye anatumia jicho lake zaidi kuliko numbers of course numbers naweza zikaa zina influence eh, kwa kiasi kimo, kwa namna moja au nyingine lakini hizo numbers pia muda mwingine zina ili, zi, ili ziwe numbers ambazo ni 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 muhimu au zinahesabika kuna kitu inabidi kitokee mara kadhaa unajua tumeshamsikia hata ambangile anapenda kutumia huo mfano ili iwe assist yule unayemtengenezea lazima afunge akikosa no matter wewe litengeneza clear chance kiasi gani kakuondolea namba ya assist kwenye kwenye kwenye, kwenye namba zako yani yeah. kakuondolea kitu lakini ukisema uangalie huenda ikuwa sio kosa lako wewe ni la yule aliyeshindwa kufanya hilo jukumu lake la mwisho na kufanya hicho kitu kikaunti kwa assist lakini pia na yeye kimemuondolea kitu kinachoitwa goal kwenye namba zake kwa hiyo wote tunaangalia hivyo vitu mimi binafsi napenda kutumia jicho langu kuangalia rather than numbers mm. japokuwa sio kiingia kwenye ubishano wa squeeze lazima uimplode hicho kitu lakini pia namba sio kitu ambacho kinaepukika kirahisi hususan unapokuja kuzungumzia masuala ya a uh, masuala ya mpira wenyewe. Mm, mimi oh. muangalie mchezaji jinsi ambavyo anacheza alafu chukua zile namba hitimisha kwenye kile ambacho umekiangalia. Hiyo inaweza ikawa nzuri kiasi fulani. Kuchukua tu numbers peke yake alafu ukajihitimishia utakuwa unakosea kweli kweli. Mfano ame tunaweza tukakupa uh, kazi ya kwamba tutafutie namba kumi mzuri ambaye anaweza akai play make team yetu nzuri vizuri. Alafu Ahmed wewe ukasema ah kwa huu muda alonipa wasubiri tu niangalie numbers za wachezaji. Unaweza kunda ah, za Bruno na na Odegaard. Ukakuta namba za Bruno goal and assist ni nzuri labda kushinda Odegaard. Ukawachukulia watu Bruno ukasema huyu ndo namba kumi mzuri ambaye ataenda ku play make hii timu uh, nimchukue Bruno alafu niachane na Odegaard. Mm. Kumbe hapo tayari namba zisha kupoteza. Kama wanataka playmaker ni Odegaard, yeye anaweza aka drop back aichezesha timu akasimamia ile namna nzima ya timu ambavyo inacheza ni na namba kumi huyo na Bruno pia ni huyo huyo mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la namba 10 lakini hiyo sio silaha yake silaha yake ni kwenye kushambulia kwa kushtukiza shambulia nafasi ambayo ipo wazi atatengeneza nafasi kwa haraka hana subra ile akipata tu mpira yeye anafikiria mbele kwa hiyo hao wote ni wawili ni namba kumi hmm. lakini ukisema uwatofautishe kwa namba tayari ushakosea lakini unaweza ukawatofautisha kwa kuwaangalia kwamba mimi nataka mchezaji wa aina gani playmaker zaidi Odegaard uh, mtu ambaye labda ni anashambulia zaidi space anajituma sana uwanjani tengeneza nafasi unajua kabisa ni Bruno ama season iliyopita jinsi ambavyo United walimsajili Hoyland hmm. hawakumsajili kwa numbers wa takwimu zake walisajili ile profile kwamba huyu ni central forward ana nguvu mpambanaji atawasumbua masenta back wa timu pinzani atafunga magoli lakini hawaku deal na numbers na numa, watu wengi wakawa wana judge kwamba mnatoa za, vipi zaidi ya pauni milioni sabini na kwa mchezaji ambaye sijui amefunga magoli tisa ya Syria A kati tunajua kuna kina Tami sijui kina nani ambao wamefunga magoli mengi zaidi mm. kwa hiyo issue ingekuwa ni numbers tu una judge mchezaji kwa namba kuna kina Tami kuna Lukaku Lautaro mm, ambao alifunga mm. yes Osimhen ambao alifunga magoli mengi kushinda Hoyland. Lakini United walienda kusajili ile profile mchezaji vile moja kwa moja ambavyo anaenda kucheza. Kwa hiyo uwezi kuzitupa hizi namba moja kwa moja lakini ukizitegemea tu kama ndo msingi wako wa kwa kuwa ku, ku, judge wachezaji zitakupoteza tu. Mm. Kwa hiyo ina ina apply kwenye maeneo yote au kuna maeneo ambayo unaweza ukabizi zaidi kwenye numbers? No, kwanza cha kuanzia tu watu wanabidi kwanza wa define numbers kwa bahati mbaya sana kwenye kizazi ukisema ukitaja takwimu yani ukisema tu takwimu moja kwa moja ni magoli na assist lakini takwimu ni pana yani unaweza uka, ukapima vitu vingi sana uwanjani key passes uh, sprints zote hizo ni takwimu kwa hiyo takwimu inatakiwa ni based na position ya mtu 
majukumu ya mtu siku hizi uwa, zamani uwanjani tulikuwa tunabaki tu nafasi lakini siku hizi pia ukim ukimwanalize mchezaji kulingana na nafasi pia utakwama inabidi pia umwanalize na jukumu lake uwanjani wote wanaweza wakawa wanatokea winga wa kulia lakini majukumu yakawa tofauti kwenye lai inapota kulia ila jukumu tofauti wote wanaweza wakawa katikati ya kiwanja lakini majukumu tofauti kwa unapomwana laizi mchezaji a mwana laizi kwanza jukumu lake uwanjani lakini la, la, la pili timu yake jinsi inavyocheza ya tatu muundo wa timu jinsi ilivyo and then utaweza kwenda kupata vitu vingi sana eh kwa sababu kuna wachezaji wanaweza kuwa wanasajiliwa sehemu afu mtu akasema huyu wa nini huyu swali dogo unaweza kuwauliza watu kwa nini ma scout wanaenda uwanjani yani kwa nini scout anaenda uwanjani mm. kama ingekuwa tu watu wakasubiri makaratasi eh, namba si una google tu mm. namba takwimu zake si unazipata why unaenda uwanjani na wakati takwimu zake ni public knowledge unaweza ukakaa kokote kule yani wapotaka hata vietnam naenda kule Google tu papa unapata takwimu za kila mchezaji lakini why scout anaenda uwanjani kwa kuna vitu vingi sana vya kuana wa hizi mchezaji uwe unaposema numbers watu mimi natamani saa hizi waingie deep yani ukitaja takwimu tusiishie kwenye magoli na assist Tuta, yani kote yani muangalie mchezaji afu angalia position yake kwenye position yake au majukumu yake yeye unaweza ukaweka kategori zipi za takwimu kwenye majukumu anayoyafanya lipi ambalo anahitajika kwenye ile timu afu utaweza kujua sasa takwimu zake ni zikusanye kwa mtindo upi kwa unapokusanya takwimu za Bobby Firmino ni tofauti na takwimu za Darwin Nunes majukumu yao uwanjani yako vipi kwenye yale majukumu utapata sa muda wa kuanza kutafuta takwimu zao zipi na ndio maana ma scout wanakwenda uwanjani Wasafi Wasafi FM FM Wakati wao wapo kwenye msimu wa mavuno wakiendelea kuvuna mabua sisi tunawaambia wakitoka shambani wakesebleni kuosha kideo na kuangalia dabi za EPL weekend hii kwenye DSTV Jumamosi tarehe 21 ndani ya EPL Manchester City akikutana na Brighton then akifurusha poa kwa shilingi elfu kumi tu kwa mwezi kwenye kifurusha compact mkeka wa dabi unasomeka kibabe zaidi vijana wa jijini London Chelsea na Arsenal huku Messi side historia kuandikwa kati ya Liverpool na Everton na kumalizia ni Newcastle na Crystal Palace Sheffield na Manchester United Jumapili tarehe 22 kwenye kifurushi cha poa kwa shilingi elfu kumi tu kwa mwezi Aston Villa na West Ham piga 0659070707 kujiunga au nyota 150 nyota 53 alama reli kulipia kifurushi chako soka ni DSTV unakosa je Swangoma Are you ready? Sweet 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 liquid chini ya mkubwa fela bwana kurondoshia kwenu usiku wa sondo ngoma baba ya music Tanzania Nitakasa moyo Juma hii ya tarehe 20 ya mwezi wa 2023 pale pale kiwanja cha nyumbani liquid watu wa ngoma masiuliza watakiwasha wa burudani kwa kiingilio kinywaji chako tu kuanzia saa mbili usiku na kuendelea <laughs> Dominiwa na Wasafi Media, kubwa fela na wanawe. Asha Family Entertainment na Sweet Outfit Usagala. Sports Arena. Sports Arena. Kwenye safari ya Yanga tunaomba bei ya tukose ushoto kuna ugali kulia askari kama yote. Uondoki kwenye hii team. Hawa bwana, fungulia debe. Akisikia kapen pen nataka fungulia debe. Kapen pen nataka fungulia debe bwana. Wow. Yaani leo natamani yaani leo. Na yaani leo ni yaani leo yaani leo na ugwadu bwana kuna ugwadu. Ugwadu. Na ugwadu. Ugwadu. Na ugwadu. Sports Arena Sports Arena
Wale sasa si tunaelekea ukingoni hivi wa International Volley na Sports Arena kwa jumla wake. E, bado tukiwa darasani hapa uh, Mwalimu Hati Mkarim. Ah, zetu kidogo nafikiri wenzangu wamezomemaliza mambo mengi hapo kiukweli. Na unajua turudi tu katika mtazamo wangu mimi turudi katika msingi. Mm. Ukiachilia mbali mascouti ambao ndo wanafanya kazi ya kusaka vipaji hata sisi wenyewe kwa wenyewe tukikaa. Umekwenda sehemu kwa mara ya kwanza umekuwa labda umejisikia tu kwenda kucheki game sehemu first impression ni kwamba kuna baadhi ya vitu tutavitizama afu tutasikia tu mtu anakwambia yule mchezaji eh yule mkimbio aliyofanya yule mchezaji hakukuwa na namba pengine hakukuwa hata na chochote ambacho labda kakifanya ambacho labda unaweza kukiweka katika mabano ya statistic na vitu kama hivyo lakini first impression ni kwamba pale kuna mtu kuna mtu anakwambia huyu ni mchezaji kwa control tu first touch yake tu hapa tuna mtu namna alivyoweza tu kupiga diagonal pass kutoka labda fullback wa kulia mpaka kwa namba 11 anakamba pale kuna mtu just hivyo tu na kweli na mara nyingi kwa sababu macho ndio hivyo anasema macho hayadanganyi of course anasema kuamini ndio kuona ni kuamini of course na hasa zaidi ninapokuja katika kitu ambacho kinaitwa mpira wa miguu lakini kwa mtazamo wangu nafikiri numbers zimekuja kuwakomboa wachezaji ambao wako underrated yani kuna wachezaji nafikiri hawapewi heshima ya kutosha alafu inabidi kuna wakati u raise numbers ili uweze kusema Hatusemi kwamba mwenye namba labda anapaswa kumfikia kiuwezo yule ambaye tunampima kwa macho lakini tusimdharau kama ambavyo labda tumekuwa tukimfanya sababu unaweza kaja mtu anaweza kashtuka lakini kwenye kampeni moja ya Champions League James Milner ana assist nyingi kuliko Neymar mm. lakini je kiuwezo Milner anafika kokote karibu na Neymar no lakini ukweli ni kwamba probably tulikuwa hatumwangalia kabisa mimi nani kwamba ah lakini inabidi ufukue kitu kama hicho ili wakumbushe watu jamani huyu mtu mnajua sio sio wa kawaida lakini mjue kiasi hicho eh lakini mwisho wa siku i test kwa mtazamo wangu mimi inabaki juu mwisho wa siku kwa sababu ndo inakuja na first impression umekwenda same kwa mara ya kwanza huwajui wachezaji always mvuto wa kutaka kuendelea kumuona mchezaji unakuja kutokana na jicho lako sio lazima zitoke lakini nafikiri takwimu mara nyingi sana unakuja unazikuta zinaibuka wakati ambao pengine kuna mchezaji anavunjiwa sana heshima bwana huyu afu sasa zile namba kama zinakukumbusha listen na mchezaji mwingine ambaye ana uwezo mkubwa lakini walau tusiwe tunawa under appreciate wachezaji ambao pengine kuna namna ambavyo wana perform vizuri kwa hali ya kawaida mtu angeweza kushtuka Pep Guardiola anaenda kusajili mchezaji wa Atletico Madrid wait msubiri kwanza yani mchezaji wa Atletico Madrid anafiti vipi kwenye falsafa za Pep Unapoenda kutumia macho kuna muda mwingine unamwangalia mchezaji uwanjani katika position anayocheza alafu unaangalia zile attribute zake sifa zake ambazo anazo unaanza kuangalia timu ikiwa haina mpira unamwangalia nini anachokifanya timu ikiwa na mpira anavyopokea mpira anavyousoma mchezo uwanjani alafu unaangalia ile position anayocheza and then unaenda ku project wewe timu yako kichwani kwa mimi timu yangu inavyotakiwa kucheza afu namwangalia yule mchezaji wa timu A naona wenzake kuna vitu hawavifanyi vina limit baadhi ya sifa za yule mchezaji tusizione kwa mfano nakwambia Rodri wakati anacheza Atletico Madrid mbele yake hakuwa na namba nane wawili ana namba nane wawili bali alikuwa tu na second striker kwa hiyo kama Pep labda na benchi lake la ufundi wanamwangalia Rodri afu anasema kwa zile sifa hizo kwa nazo kama mbele yake tunampatia namba nane yetu wawili KDB pamoja na Gundogan uwezo wake wa kupiga pasi maana yake utaturahisishia sisi Man City kucontrol zaidi mchezo Jurgen Klopp anamwangalia Robertson afa anaona energy yake wakati yuko Al City up and down lakini kila anapofika katika position ya kucross ni kwa sababu timu yake muda mrefu inazuia kwa akienda mbele kwenye penalty box ya timu pinzani pengine kuna mshambuliaji mmoja. Kwa badala ya Robertson kila anaposogea apige cross akifika mbele inabidi ya turn back apige back pass. Kwa Klopp anawaza kwa sababu mimi Liverpool tutakuwa tunashambulia na wachezaji wengi. Kwa Robertson akiwa anasogea mbele hatakuwa na mchezaji mmoja kwenye box atakuwa na Mane na, 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 na Bobby na Salah sijina kiungo mwingine kaongezeka. Kwa hiki anachokifanya anachuki... tunapomwona Al City kuna baadhi ya attribute zake hazionekani kwa sababu anaathiriwa na timu aliyokuwa nayo. Kwa katika better environment na better quality players inawezekana tutaenda kiona kitu kingine. Kwa unapomwangalia mchezaji kwa macho yako 
unaanza kumprojekti na muundo mwingine wa timu na jinsi unapotaka kucheza inawezekana kuna quality zake yeah. zimefichwa kutokana na system anayochezea katika timu yake na wachezaji anaocheza nao katika timu yake kwa unaona hivi vitu vitakuwa viwili tofauti kabisa Manuel Akanji akati uko Dortmund mimi sikuwa na mrete sana I nilikuwa nilikuwa yeah. namuona mchezaji ambaye muda wote bomu linalipuka mm-hmm. makosa ni mengi sana uh, yuko pengine yani hawezi sana kuzuia wide mm, iko eh, vulnerable sana lakini man city unamchukua afu unasema okay pengine pep anaona ana nguvu ana kasi comfortable na mpira mguuni lakini make up ya Borussia Dortmund ilikuwa ni ya back three pure back three kipindi kile na ma wing backs wawili kwa yeye akawa anazuia kieneo ambacho kidogo tu mita chache ikija kwangu mimi naenda kumtumia kwenye style ya namna gani atamtumia vipi okay full back mmoja anapanda mnabaki watatu akirudi mnakuwa tena back four kwa unaenda kuangalia zile attribute zake kwenye hii timu kuna sifa zake zimefichika kulingana na hii timu kwa hiyo yeah. kwangu atakuwa mchezaji mwingine tofauti kabisa ila kwa mfano ungeangalia tu takwimu za mchezaji fulani namuuliza mshabiki wa Chelsea hapo tulamalizia mkono mmoja una Romelu Lukaku mkono mwingine una Didier Drogba nani unayemchukua mm. asiona enda na yule ambaye amefanya unamfahamu ndani ukiangalia Didier. kwenye Premier League Didier Drogba avu, uh, agusi viatu vya Lukaku kwenye kwenye, magoli, ya. kwenye international games pia Didier Drogba agusi viatu vya Romelu Lukaku kwa ukiona na takwimu unamchukua and then ukiangalia Lukaku. timu jinsi ilivyokuwa inacheza muulize Super Frank Lampard unamhitaji Lukaku pale mbele au unamhitaji Didier atakwambia unamhitaji Didier kwa sababu alikuwa ananiwezesha mimi kufunga goli 20 kwa msimu haya bana somo limeeleka bana mm-hmm. shukran sana George Mangile asante Job Hatim asante uh, sana Nasri Alfan uh, alikuwa hapo hapa pia Monaid bana mimi naitwa Ahmed Abdullah sports arena inafika tamati kwa hii leo lakini wasafi FM bana bado ipo kwa heri kwa sasa. Humble, humble.